বছরের এই সহজ সরল মেয়েটি আমাদের কি জানাতে এসেছে তা শুনতে চলুন কিবরিয়ার কাছে রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব রিচার্জ ইউর অনেক অনেক ধন্যবাদ মঞ্জুর আমরা জানলাম যে তারামণি আজকে যাহা বলিব সত্য বলিবতে বসেছে এবং একটা বিষয় আমি অবশ্যই সবাইকে বলব যেটা মঞ্জুরও বলছিল একটু আগে যে তারামণির বিস্তারিত পরিচয় এখানে কোনোভাবেই আমরা রিভিল করিনি এবং করবও না আমরা ভয়েসটিকেও চেঞ্জ করে দিচ্ছি তারামণির সামাজিকতার কথা ভেবে তার প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে তারামণির বয়স অনেক অল্প এবং আজকের এই যে এপিসোডটি খুবই এক্সক্লুসিভ একটা এপিসোড ইন এ সেন্স যারা টিন এজার আছেন যারা বাসাতে অনেক রকম বিপদের সম্মুখীন হন এবং যারা অনেক রকমের ভুল সিদ্ধান্ত নেন এই ভুল সিদ্ধান্ত জীবনকে কতটা দুর্বিসহ করে দিতে পারে বা বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারে তাদের জন্য আজকের এই এপিসোডটি তো সুতরাং সেই দিক থেকে তারা মনিকে সম্পূর্ণরূপে কোনোভাবেই তার পরিচয় এবং তার যে বিষয়গুলো সেগুলো যাতে কোনোভাবেই রিভিল না হয় তার সামাজিকতার কথা ভেবে যেটা আমরা যাহা বলিব সত্য বলিব তো সবসময় মেনটেন করি সেটাও আমরা আজকে করছি এবং আমাদের সঙ্গে যিনি রয়েছেন ডক্টর তাজুল ইসলাম প্রথমেই আশ্বস্ত করছি তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন ডক্টর তাজুল ইসলাম আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে জি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান মতামত আমরা নিশ্চয়ই পাবো বড় বড়ের মধ্যে থাকবে এসএমএস পোল এবং শুরুতে আমরা দেখব ব্যাকগ্রাউন্ড যে ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণে তারা মনে আজকে যে বিপদগ্রস্ত সেই জায়গাটিতে আমরা আসবো একটু পর এবং কি বিপদে সে পড়েছে বা কি অপরাধ সে করছে এবং তার পরের পরিণতি কি দাঁড়িয়েছে সেটা আমরা দেখাবার চেষ্টা করব প্রথমেই আমরা শুরু করছি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এবং শুরু হচ্ছে রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব মূল পর্ব ওকে তারা মনি প্রথমেই বলে নেই একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে লাখ লাখ মানুষের সামনে আজকে তুমি কনফেস করতে যাচ্ছ এবং এটা অত্যন্ত সাহসের বিষয় প্রথম যে প্রশ্নটি তোমাকে করব মানে তোমার বিবেকটা আসলে কে জাগিয়েছে যে কারণে আজকে তুমি এরকম লাখ লাখ মানুষের সামনে কনফেস করতে এসছো সাধারণত আমরা আঠারো বছরের বয়সের নিচে যারা তাদেরকে আমরা নেই না কিন্তু আমরা জানি যে ভুলের মাত্রাটা আজকের দুনিয়াতে অনেক শিশুরাও অনেক সময় করে অনেক কিশোররাও করে এবং তোমার পরিচয় সম্পূর্ণরূপে গোপন রেখে আমরা তোমাকে আজকে এক্সপোজ করছি এখানে তো সেই জায়গাটা থেকে তোমার কি বলার আছে মানে তোমার বিবেকটা আসলে কে জাগিয়েছে একদমই আমার বিবেকটা কেউ জাগায় নাই আমি আসলে ফেমিলিতে সবার ছোট মেয়ে তো রাগটা অন্যরকম একটা রাগ তো এই কারণে আর কি আমি আসলে নিজের জিদের কারণে আর মানে তুমি বলতে চাচ্ছ যে তোমার রাগটা কারণে এরকম হয়েছে এবং তোমার বিবেকটা আসলে নিজে থেকে নিজেই জেগেছে যে কারণে আজকে তুমি লাখ লাখ মানুষের সামনে এসেছো কনফেস করবার জন্য তাই তো ওকে ঠিক আছে আমরা একেবারে শৈশব থেকে যেখান থেকে মনে আছে সেখান থেকে শুনতে চাই আমার এই যখন আর কি স্কুল লাইফে ছিলাম তো আমি অনেক চঞ্চল টাইপের মেয়ে ছিলাম মানে ঘুরাফি করতাম তো ছেলের সাথে আড্ডা মারতাম কেউ ঠেকাইতো না স্কুল লাইফে ভালোই চলছিল আমাকে আবার স্কুলে ম্যাম সারটা সবাই আদর করত চঞ্চল ছিলাম তো পরে আমার যখন এগারোতে পড়ছে তো হঠাৎ আমার আম্মুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় এগারো বছর বয়সে হ্যাঁ এগারো বয়স তো আমার তখন তুমি কোন ক্লাসে পড়ো তখন আমি ফোরে পড়তাম ফোরে পড়তাম আচ্ছা আমাকে একটু বলো তোমার বাবা কি করতো আমার আব্বু ব্যবসা করতো কিন্তু আমার আব্বুর সাথে আমার আম্মুর জরগা ছিল তো আমার আম্মু বউ আম্মুর সাথে ঝরকা করে আম্মু ঢাকায় থাকতো তো এটা আম্মু আর কি জিতছিল আমার ফ্যামিলিতে সবাই জিতছিল তো পরে আর কি এগারো ট্যাক্সি হওয়ার পর আমি আসলে আম্মুর সবকিছু ইয়ে করতাম তো আব্বু তখন ছিল আমার সাথে তো তখন আম্মু আস্তে আস্তে একটু মানে সুস্থ হইতেছিল তো আমার আমার পহেলা বৈশাখ আসছিল তখন আমার জন্মদিন ছিল তো আর কি আমার আম্মু তখন অনেক কান্নাকাটি করছে যে একটা জন্মদিনের টাইমে আমি তো একটা সুতো কিনে দিতে পারলাম না তো আমি তখন আমি আসলে আম্মুর সামনে কান্নাকাটি করি না কিন্তু আমি আল্লাহ তালার কাছে একটা জিনিসই বারবার বলছি যে আমার আম্মুকে এটা না দিয়ে যদি আমাকে মায়ের ফেলতে দাও আমি তোর কষ্ট পাইতাম না তো আর কি এভাবে মানে একতলা ছিল তো দুই তলা চার তলায় যাওয়ার পর আমার আব্বু একদিন এগারোটা রাতে বলতেছে যে দেখ এই চল আমি তো আমার সাথে চলে যা তোর মা এখানে মানে আমার আম্মু সবার আমার আব্বু তিনটা বিয়ে করছে কিন্তু আমার আর দুইটা মা নাই আমার আম্মু এখন আসছে আর তোমার হ্যাঁ সব মিলিয়ে তোমরা আট ভাই বোন হ্যাঁ তো আর কি তখন আর কি আমি ভাবলাম যে দেখো আব্বু আমাকে যদি তুমি তেজপুত্র করে যাও না তাও আমি আমার মাকে ছেড়ে যাইতে পারবো না সে আমাকে তোমার মায়ের ঘরে কয়জন আমি একাই তুমি একা তো ওই মানে আমি বলার পর আসলে আমার আব্বু এখানে এই কারণে ছিল যে আমি ছিলাম তো শত হলো মেয়ে তো আমি এই তো আমার কারণে ছিল তো এটা বলার পর আমি বললাম যে দেখো আব্বু আমি যাইতে পারবো না কখনো এটা ছেড়ে তো আমার আব্বু চলে গেছে আমি আসলে আমার বারো বয়সে আমার আম্মু উঠতে পারতো না আর কি একটা ইয়ে ছিল এখানে প্রস্তাব পায়খানা করতো এটা আমি শুনে নিয়ে ইয়ে 
করতাম তো আমি খেয়াল করতাম মানে আমার আম্মুর সব দিক দিয়ে আমি খেয়াল করতাম তো ওইখান থেকে মানে আমার আম্মুর পায়ে রড্ডুগানো ছিল অপারেশন করে তো ওইখান থেকে এক বছর পর ইয়ে আয়না ফেলি তো আনার পর আর কি আমি একটু চঞ্চল টাইপের ছিলাম এটা আগেই বলছি তো আমি আসলে আমাদের ওইখানে একটা পাশে মসজিদ ছিল তো ওই পাশে ম্যাশের কয়েকটা ছেলে ছিল মানে কয়েকটা বলতে গেলে অনেকেই ছিল তো ওইখানে আমি যা ফাইল আমি করতেছিলাম তো ওনার রুমে ঢুকছিলাম আমি তো ওইখানে আরেকজন দেখা বলছে যে আমি আর কি ওনার নাকি মশারি ভিতরে ছিলাম অন্যরকম তো এইটা শোনার পর আমি যে আংটির আংটি রুমে ছিলাম আংটির বাসায় ছিলাম আমি আর আমু তো ওইখানে আংটি অনেক গালাগালি করছে অনেক মানে অনেক বিভিন্ন রকমের তো অনেক খারাপ খারাপ কমেন্টস করছে তো আমি আসলে কি ভাই ছোটকাল থেকে মিথ্যা কথা পছন্দ করতাম না তো আর কি এইভাবে আমার আমি মানে ওনার সাথে এই বলতেছি যে না আমি আসলে ওনার সাথে কথা বলছি তো ওইভাবে ওই ভাইকেও বলছে যে না ও তো আমার সাথে ফাইজাম করছে এইভাবে এই সবসময় করে তো পরে আমি আর কি আমার আমি না করতেছি তো উনি আমাকে একটা থাপ্পড় মারছে আমি এটা কিছু মনে করি নাই তো এটা আমার আব্বুর কানে গেছে তো আমি ওইটা আমি একটু লজ্জা পাইছি তো আমার মানে আমার আম্মু আর আমাকে দেশে নিয়ে গেছে তো এইভাবে চলতিছিল আর কি তো যাওয়ার পরে এক বছর ওই মানে আমার এই মধ্যে আমার পড়ালেখা তো আবার ড্যাম খাইতেছে মানে এক বছর এইখানে দুই বছর এখানে মানে ঢাকা দেশ মিলা ড্যাম খাইতেছে পড়ালেখাটা নষ্ট হয়েছে মানে ফাইনালি পরীক্ষা আসার টাইমে আমার আর কি একটা একটা ভেজাল হইতেছিল তো এক বছর থাকার পর আর ওইখানে আর কি আমার ভাইয়া ছিল ফরাদ ভাইয়া ছিল ওনার ওয়াইফ ছিল আর ওনার মানে বাচ্চা ছিল না তো ওই টাইম আর কি ঝড়গা লাগতো আমার ছোট বোন ছিল আমার বড় বোন ছিল এক বছর মানে আমার এক বছরের বড় ছিল ওর সাথে ঝড়গা লাগতো তো এইগুলো ইয়ে করে আমার আম্মু আসা বসছিল এক বছর পর আসার পর আর কি আমার ওই টাইম কোথায় ছিল এই কয়েকদিন মানে এক বছর এই মানে ওই যে ওইখানে ছোট্ট একটা ঘটনা হওয়ার থেকে পরে আমার আব্বু আমার আমারে আর আম্মুকে দেশ নিয়ে আসছিল তো আসার পর এইভাবে এক বছর কাটছে ওই টাইমে আমার আব্বু আম্মু রাগ করে আসে বসে আব্বুর সাথে তো ওই টাইমে আমার আম্মু হাঁটতো হাঁটতে পারতো আসতে ধীরে তো তখন আম্মু কাজ করতো বাসা বাড়ি মানে আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড অনেক ভালো ছিল কেউ মানে অবাক হয়ে গেছে যে আমার আম্মু কাজ করে জিতে তো পরে আর কি আমার এটা অনেক খারাপ লাগতো যে পায়ে রথ ছিল এইভাবে কাজ করে আমি আসলে এটা নিয়ে আল্লাহর অনেক কান্নাকাটি করতাম তো ওই টাইমে আমার মাকে আমি অনেক ভালোবাসতাম তো এইভাবে চলতেছে তো আমার মানে আমি যেই আশপাশে থাকতাম ওইখানে আর কি আমাকে নিয়ে নানান ধরনের কথা বলতো যে যুবতী মেয়ে এই করে সেই করে আড্ডা মারে এই আমি ছেলেদের টাইপের ছিলাম মার্বল খেলতো ফুটবল খেলতো ক্রিকেট এগুলো আমি আবার খেলতাম বেশি ছেলেদের যা খেলা সেগুলো আমি পছন্দ করতাম এই আসলে আমি একটু চঞ্চল ছিলাম তো স্কুলে গেলে ওইটা নিয়ে বলতো যে হ্যাঁ স্কুলে যায় প্রেম করে হ্যান্ড করে তো ওইটা নিয়ে আর আমি আসলে একটু গ্যাঞ্জামটা কমই পছন্দ করতাম ওই সময়টা বাবা কই থাকতো আমার আব্বু দেশে ব্যবসা করতো দেশে থাকতো আমি ঢাকায় মাঝে তোমরা থাকতো ঢাকাতে হ্যাঁ আমার আব্বু এবং তোমার এক বোন আর না না বোন না মানে আমার বোনটা হচ্ছে সব ছিল আমার বোন দেশে ছিল আর শুধু আমার আম্মু আমাকে নিয়ে থাকতো আর আমার ভাইরা মানে আশপাশে থাকতো বা অন্য বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতো হ্যাঁ তোমার বাবা দেশে থেকে বিজনেস করতো দেশটা কোথায় দেশটা মানুষ দেশে থেকে বিজনেস করতো হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ব্যবসা করতো না আমার তো এইভাবে আর কি ওইখানে আমার একটা আপু ছিল আপু রাখতাম মানে পাশাপাশি থাকে তো ওইখানে আর কি ওই আপু ওনার হাজবেন্ড কিনে আমাকে সন্দেহ করতো তো ওইখানে আমাকে যুবতী মেয়ে আমরা তিন চারজন ছিলাম তো বিয়ে হয় নাই তো ওইখানে সন্দেহ করতো নানান ধরনের কথা বলতো আর কি আমার মানে আমাকে মানে নানান ধরনের চাপ দিত যে এই করে এই করে এইভাবে কথা বলছ কেন তো এভাবে আর কি সবাই আর কি এভাবে মানে আমাকে দুধ দিতে থাকে তো চঞ্চল ছিলাম সবার সাথে হাইসে কথা বলি তো এইভাবে আর কি মানে এটা আমার আবার দেখি যে একজনের যারা এখন চার পাঁচজন আমাকে এটা বলতেছিল তো আমি একটা মানে ভাইয়ের সাথে যদি কথা বলি যে ভাইয়া কি খবর আসে ফাইজাম করি তো পরে এইভাবে আর কি এই আমাকে মানে দোষ দিতেই থাকতো তো আমি আসলে দোষটা কে দিত এটা মানে যেমন আমি যেই মহল্লায় থাকতাম ওইখানে আপুরা ছিল তো ওনার ওনাদের হাজবেন্ড কে শুধু শুধু সন্দেহ করতো আমাকে তো পরে আর কি এই সন্দেহ করতো আমাকে মানে আমি এগুলো করতাম নাকি একদিন বলছে যে হ্যাঁ আমি আসলে ওইটা রাজি তখন আমার বয়স তেরো বা চোদ্দ ছিল অনেক ছোট ছিলাম আমি দাঁড়াও 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 বিষয় আমি পরিষ্কার করতে চাই একটা যেটা বুঝতে পারছি যে তোমার সমবয়সী আরেকজন এই কাজের মধ্যে ইনভলভ ছিল ও মানে কি ওই টাইপের মানে সেটা বুঝতে পারি মানে নর্মাল ও আমার থেকে দুই বছর বড় ছিল ওই কাজগুলো করতো পরে টাকা নিত ওই আপুর হাজবেন্ডের কাছ থেকে আপুকে তুমি চিনতে অবশ্যই পাশেই থাকে আমি ওনার বাসে ঘর রুমে যাই টিভি দেখি পাশাপাশি তো পাশাপাশি বাসা তো কি করতো ওই ভদ্রলোক উনি চাঁদ দোকান করতো আর কি চা চা বিক্রি করতো আচ্ছা আচ্ছা তো পরে আর কি আমাকে বলছে তো আমি বলছি যে দেখেন ভাই এটা সম্ভব না আমি অনেক পরে আর কি
ছোট মানুষ ছিল নিজেকে যে কি করলাম এটা তা আমার আম্মু আর অনেক কষ্ট করতো কিন্তু কখনো আমাকে বুঝতে দিল না কষ্টটা যেটা চাইতাম ওইটা যেভাবে গায়না দিত তো পরে আর কিছুদিন পরে আর কি আমি আর একটা ভাইয়ের সাথে তো এই নাসরিন নামে একটা ভাবি ছিল তো ওনার হাজবেন্ডের সাথে মজা করতাম মানে মুখে মুখে উনিও মজা করতো উনি কখনো খারাপ মাইন্ডে দেখে নাই তো ওনার ভাবির সামনে মজা করতাম তো হঠাৎ করে আর কি এই মহল্লার মানুষটা ভাবির কাছে বলছে নাকি যে আমার সাথে এই করে ওই করে টাকা দেয় আসলে এগুলো সব মিথ্যা ছিল বানায় বলছে তো ভাবিও এগুলো শুনি না তো মানে এই ভাইকে বলছে ভাই ওনার মাস অনেক তো এটা নিয়ে আর কি একটু মানে গ্যাঞ্জাম হয়েছে হওয়ার পর বলছে যে এই মেয়েকে রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে পাড়ার সব ছেলেরা বিয়ে মানে বিয়ে করছে ওই ছেলেরা নষ্ট হয়ে যাবে मुखोमुखीटे সত্য সেই জায়গাটা থেকে সেটা বের করে নিয়ে আসাটা আমাদের কাজ না আমরা মূলত এখানে একজন অপরাধী বা একজন ভুল করা ভুল আত্মস্বীকৃত একজন মানুষকে আমরা এখানে হাজির করি তিনি নিজের ভুলগুলো স্বীকার করেন সেটা ভুলগুলোর দিকে কিভাবে যান তিনি অপরাধ তিনি কিভাবে করেন সেটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা তিনি বলেন প্রথমে তারপরে ভুলগুলো কি এবং তারপর পরিণতিগুলো তিনি বলেন এখানে তার দিকে আঙুল তোলাটা আমাদের কোনোভাবেই উদ্দেশ্য না আমরা মূলত বলতে চাই যে এরকম সিচুয়েশন থেকে আপনি কিভাবে দূরে থাকবেন সেটার জন্যই মূলত আমাদের এই যাহা বলবো সত্য বলবো সুতরাং ও যেটা বলছে সেটার প্রেক্ষাপটে আসলে একটা কথা আছে দশজন যেদিকে সেদিকে নাকি সৃষ্টি করতাম সুতরাং পুরো মহল্লা যখন ওর দিকে আঙুল তুলছে তার মানে আপনার মনে হতেই পারে যার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ফল্ট ছিল কিন্তু ও যেটা বলছে যে না আমার মধ্যে কোনো ফল্ট ছিল না কিন্তু আমার চাল চালনে এমন কিছু ছিল যেখানে মেয়েলি পড়া ব্যাপারটা ছিল না যে কারণে আমি সবার চোখে চক্ষু শুলছিলাম কোনটা বিলিভ করবেন আপনি সেটা কিন্তু একান্তই আপনার ওকে তো এইভাবে মানে ওই মানে গ্যাঞ্জাম করার পর বলছে যে এই মেয়ে থাকলে আমার মানে অনেক গালাগালি করছিল তো আমি ওই টাইমে আর কি আমার আমার তখন বয়স ছিল না মানে তেরোতে তেরো থেকে চোদ্দতে পড়বে আর কি তো ওই টাইমে আর কি মানে গালাগালি করছে আমি আসলে একটু গ্যাঞ্জাম কমই পছন্দ করতাম তো ওই টাইমে আমি বলছি ঠিক আছে আমি দেশে চলে যাবো দেশে তো আমি দেশে যাই তো আমার আম্মু কখন আমাকে ছাড়া থাকে নাই তবু ছিল পরে আমি চলে গেছি তো ওইখানে দেশে যাওয়ার পর আর কি আমার বোন ছিল এক বছর বড় যার কথা বলছি দেশে তুমি কোথায় গেলে বাবার কাছে হ্যাঁ বাবার কাছে গেছিলাম তো তখন আবার আমি স্কুলে ভর্তি হই মানে এইভাবে আমার পড়ালেখাটা আর কি তখন তুমি কোন ক্লাসে ভর্তি হওয়া নাকি ওইখানে আবার আমি ফাইভে ভর্তি হই আবার ফাইভে গিয়ে ভর্তি হই তখন আমার চোদ্দ ছিল আর কি তো এইভাবে আর কি ওইখানে এই তো আমার বোনের সাথে কিছু হইলে ঝড়গা লাগতো মানে ভাবির সাথে লাগতো তো এইভাবে আর কি ঝড়গা করি 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 পরে আমার একটা ভাইয়া ছিল মানে আমার সবার বড় মানে দুই তিন নাম্বার ছিল তো উনি আমাকে মানে আমার বোনের সাথে লাগতাম ওইটা দেখা মানে এই আমার ভাই আমাকে মারতো প্রচন্ড মারতো তো মানুষ যেটা জিদ্দে মানে এইভাবে কয়েকদিন মারে তো জিদ্দে মানে আমার ভাবির সাথে ঝড়গা লাগতো মানে কে কিছু হইলে আমি লাগে যেতাম জিদ্দে তো পরে আমার ভাইয়ের সাথে লাগা লাগার পর মানে এই একবার বলছে যে এই ঘাট ধরে বাইরে করে পরে বলছে যে তুই চলে যা তো পরে আমি জিদ্দে আসে বসে তো পরে আমি রেল লাইনে মানে আট সন্ধ্যা আটটার টাইমে তখন আমি এই গেছি রেল লাইনের সামনে তখনই দেখেছি যে ট্রেন আসতেছে তখন ভাবলাম যে আমি এখানে এই ট্রেনটা মা যাবো তো আমি চোখ বন্ধ করে রেল লাইনে দাঁড়ালাম মানে ওইটা এক মিনিট মানে এক মিনিট পর আমি হয়তো উপরে চলে যাবো ওই টাইমে হঠাৎ করে আমি চোখ বন্ধ করছি তো ওই টাইমে দেখি যে দমকা হাওয়ার মতো আমাকে একটা ধাক্কা দিলাম এটা আজও বুঝতে পারি নাই যে মানে কি এখানে তো কোনো মানুষও ছিল না বা আমি এখানে ধাক্কা দিলে ওকে দেখলামও না তো পরে এভাবে আর কি আমার একটা চার চার তো বোন আছে ওনার বিয়ে হয়েছে তো ওইখানে আমি গেছি ওনার বাসে যাবো এই অবস্থা আমাকে বাইর করে দিয়েছে তো ওইখানে আমি ছিলাম তো ওই আপুর ছোট আমার মতো একটা মেয়ে ছিল ওইখানে ছিলাম তো রাতে এসে আব্বু বলছে যে ও কই পরে আমার ভাবি বলছে যে ওর সাথে রাগা রেগে হয়েছে মানে আমার ভাইয়ের নাম ছিল সুরভ তোর সাথে রাগা রেগে হয়েছে পরে ও ভাই গাধ ধরে বাইর করে দিয়েছে এখানে চলে গেছে তো ওই দিন রাত্রে আমার ভাইকে অনেক গালাগালি করছে তো বলছে যে কত সাহস একটা মানে মেয়েকে বাইর করে দেয় এগুলো শুনা গালাগালি শুনা মানে ভাইয়ের চলে গেছে তো দুই দিন পর আমি ভাই আমার আব্বু আমাকে খুঁজতে আমার আব্বুরও প্রচন্ড জিত ছিল তো আব্বু মানে আমার খুঁজতে খুঁজতে ওইখানে গেছে তো আমাকে নিয়ে আসছে আমি ভাবছি আমার মারবে তো দেখি না কিছু বলে নাই পরে এইভাবে আমার মিঠে গেছে তো আবার আমার মানে আমার ভাবির সাথে আমার ঝড়গা লাগছে তো এইভাবে মানে ঝড়গা লাগছে কি আমি কিছু রাগ দেখাইতে আমার খাইতাম না সেই সময়টাতে কি তোমাকে কেউ বোঝানোর মতো কেউ ছিল না যে তুমি যে কাজগুলো করতেছো সেগুলো ভালো না একটা জিনিস তো বুঝতে পারছিলাম মানে আমাদের তো সামাজিক মানুষ হতে হয় তাই না যে সবার সাথে চলতে হলে ফিরতে হলে মানে যেখানেই যাচ্ছ তুমি সেখানেই সমস্যা হচ্ছে ঘরের মধ্যে সমস্যা হচ্ছে মার সাথে সমস্যা বাবার সাথে সমস্যা নিজের ভাই বোনের সঙ্গে সমস্যা পাড়ার লোকজনের সঙ্গে সমস্যা তার মানে নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে কিছু না কিছু আছে কেউ
দৌড়ে মানে ওই যে ভাষের কঞ্চা গুলো ওইটা আমাকে পিটাই মানে মারতে মারতে রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেছে তো আর কি কঞ্চাতে আমাকে মানে কারো মানে আব্বু যাকে মানে যাদেরকে মানে তার কথা মানতেছে না দরজাটকে আমাকে মানে আধা ঘন্টার মতো মানে খালি কঞ্চাটা যে বাইরে এসেছে তো আমার পুরো শরীর আর কি দাগ হয়ে গেছিল তো আর কি এভাবে আর কি পরে আর কি আমার মানে আব্বু মারার পর আর কি মানে দরজা ভাইঙে আসছে তবু আমাকে মানে ইয়ে করতে পারছে না মারতেছে যে কি কারণ তুই বাড়ি ছাড়বি বাবাই মারছে হ্যাঁ বাবাই মারতেছিল তো আর কি আমার পুরো শরীর ফুলে গেছিল মাসায় সব ফুলে গেছিল তো আর কি দরজা ভেঙে নিয়ে গেছে আব্বুরে তো আর কি খাবার দিতে আসে ভাবি এমন আমাকে হাত ছে আমি খাই না তো আমার বোন যাও হাতে দুদিন আমার আব্বু হাতে না তো হাতের পর মানে দুই দিন পর আমার আব্বু আসে আমি বলি যে ওর ভাত আমি খাবো না এভাবে আর কি এক সপ্তাহ যায় তো বলে যে তুই না খেয়ে না খেয়ে মুড়ে মারা যাবে শুধু আমি ওর সাথে কিছু খাই না তো যদি বলে যে আমি যদি খাই তাহলে ওর হাতে খাবো না ও মারা করছে আমি ডাইরেক্ট তুই করে বসছি তো ওর পরে মানে বলছে যে তাহলে আমি রান্না করে খাবো তো আমি মানে ওই টাইম আমার চোদ্দ পনেরো তো পড়বে আর কি পড়ে নাই পনেরো তো পড়ার পরে আমি ওখানে রান্না করে খাইতাম তো এক সপ্তাহ আমার ঝিকটা ছিল যে আমি বাসে চাই চলে যাবো চলে যাবোই কেন ওর সাথে আমার আগা রেখে হয়েছে আমি ওর ভাত খাবো না তো পরে আমি আর কি এভাবে এক সপ্তাহ আমি নিজে রান্না করে খাইতাম তো মানে আমার রান্না তো আমার বোনও খেত তো পরে আর কি আমি ভাবলাম যে সকালে ভোরে আর কি ওখানে সাতটা দিয়ে থাকে তো আমি চলে যাবো কোথায় যাবে ঢাকা আসবো আমার আম্মুকে আবার মার কাছে যাবো বিরতি নিতে চাই ওর যে বেড়ে ওঠা সেখানে ও স্বাভাবিক পরিবেশ পাইনি বুঝতেই পারছেন যে ফ্যামিলি একটা মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য অনেকখানি সহায়তা করে এবং সেই স্বাভাবিক ফ্যামিলি কিন্তু ও পায়নি মা যেখানে ওকে বড় করছে মা ওকে সময় দিতে পারছে না এবং সেটা ওর জীবনে প্রভাব পড়ছে চারপাশের মানুষজনের কাছ থেকে খারাপ ব্যবহার পাচ্ছে এবং সেখানে হয়তো নিজের আচরণও কিছুটা দায়ী ছিল ওখানে ভালো না লেগে সে ফিরে আসছে তার বাবার কাছে বাবার কাছে এসেও সে তার নিজের মতো স্বাধীন চেতা হয়ে বসবাস করতে পারছে না কারণ ঘরে মার আসলে প্রয়োজন হয় সন্তানকে সুন্দরভাবে বড় করবার জন্য তো এরকম একটা পরিবেশে ও র্যান্ডামলি কখনো এদিকে কখনো ওদিকে যাওয়া আসা করছে এবং ও লেখাপড়ার বারোটা পাচ্ছে যাই হোক আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই আপনাদের সবাইকে জানিয়ে রাখছি রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব অনুষ্ঠানটি এই প্রথম বাজারে আনছে যাহা বলিব সত্য বলিব একটি সলিড ইউনিক একটা বই সবগুলো গল্পকে সাজিয়ে সবচাইতে আলোচিত এবং সমালোচিত গল্পগুলোকে সাজিয়ে এই বইটি করা হয়েছে এবং বইটি বাংলা এবং ইংরেজি অনুবাদ সহ বইটি বাজারে আনা হচ্ছে বইটির নামমাত্র মূল্য রাখা হয়েছে দুশো টাকা বইটি যদি আপনি সংগ্রহ করতে চান ঘরে বসে আমাদেরকে ফোন দিতে হবে ফোন নাম্বারটি হচ্ছে ওয়ান আমি আবারও বলছি এক এটা হচ্ছে রকমারি ডট কমের নাম্বার রকমারি ডট কমের এই নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনাকে বলতে হবে আর্জি কিবি আর যাহা বলিব সত্য বলিব বইটি চাই আপনি প্রি অর্ডার দিলে এই বইটি আপনার ঠিকানায় বাসায় পৌঁছে বাচ্চারা কত বড় ভুল করতে পারে অপরাধ করতে পারে সেটা আমরা বোধ সাইড থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি ওকে বলুন তারপর কি হলো 
তো আর কি তখন আমি ভাবলাম যে হ্যাঁ মার কাছে চলে যাব তো আমি আসলে ভয় হয়েছিলাম যে আমি ওই দিন আমার মারার পর আমি যখন মানে চলে যাব ভাই এক সপ্তাহ পর যাবো তখন আমার মানে ফুলা ছিল পুরো শরীর তো আর কি ভয় হয়েছিলাম মানে এক পা আগেই তিন পা পিছিয়ে এইভাবে ছিলাম যে এখন যদি আমার আবার যাওয়ার টাইমে যদি ধরে আমাকে তখন আমি কি করবো তখন তো মাইরাই ফিলবে আমাকে তো পরে আমি তাও জিতে আমি বলছি যে মাইরাই ফিল আমি যাবো তো পরে ওই পাশে একটা আপুর একটা ফুল নিছিলাম তখন আর কি আমি গেলাম মানে সারা রাত জাগনা থেকে তো ছয়টার দিকে আর কি আমি রওনা দিলাম জামা কাপড় নিয়ে মু মানে একটা রুমাল দিয়ে বাইনে গেছিলাম তো আগে চিনতে পারছো আমাকে আমি বলছি যে আমার আম্মু আসছিল তো তো বলছে যে আম্মু আসছে আমরা দেখি নাই আমার চাচা তো ভাইয়ের ছেলেরা ছিল তো পরে আমি বললাম না আসছে তো আমি এখন যাইতেছি আমার আম্মুর সাথে তো এটা না সুতো মানে আমাকে বাধা আসতেছে সামনে অনেক তো পরে এখানে গেছি তো আমি যাওয়ার টাইমে আমি আবার আমার বাসার একটু সামনে ওইখানে আমার ফোন রেখে গেছি দিঘে ছিল ওইখানে পাস হয়েছিলাম তো এখানে আমি এই ফোনটা রেখে গেছি তো আমি আবার মানে রেল এসে ওইটা আমার বাজারটা অনেক দূরে ছিল মানে রেল তো আবার আমি আসছি আইসা আমার ফোনটা মানে আমি ভয় হয়েছিলাম তো তখন যে ফোনটা নিতে যে আবার ধরা নাকি খাওয়া যায় তো তখন আমার টিকিট কাটার টাকা ছিল না তো তখন আমার কাছে একটা মেমোরি ছিল দুইটা মেমোরি ছিল একটা মেমোরি আমি বিক্রি করে ফেলছি মানে এই টিভি ছিল ওইটা আমি ষাট টাকা বিক্রি করে ফেলছি যে আমি ঢাকা যাবো তো টিকিট তো লাগবে তখন আমি ভয় হয়েছিলাম তো তখন আমার ট্রেনটা অনেক দেরিতে আসতে ছিল সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা আসছিল আমি ছয়টার থেকে দেড় ঘন্টা বসেছিলাম তো আমি ভাবছিলাম এই নাকি আমার আব্বু এসে পরে তো পরে আমি অনেক কষ্টে উঠছি তো এই ট্রেনটা ছাড়ছে তো এইভাবে আমি আমার আম্মু কিন্তু ঘুরে কল দেবো আম্মু আমি আসতেছি তো পরে আর কি এভাবে আর কি আমার ভাইয়াকে আমার জানিয়ে দিছে যে আমি বাসা থেকে এসে বসে জামা কাপড় কিছু নাই তো এইভাবে আসছি তো আসার পর আর কি সবাই বুঝাইছে মহল্লার যে দেখ আর এরকম করিস না মানে যেই কারণে আমি গেছিলাম আর কি ওই যে ভাবির হাজবেন্ডকে নিয়ে যেই ঘটনাটা হয়েছে ওইটা নিয়ে তো ঝড় ঘাওয়ার পর পরে বসে যায় আমি পরে আর কি রুমেই ছিলাম মানে কোনো কাজ ছাড়া বাইরে না তারপর ওই ভাইটা যে ভাইটার সাথে ফাইজা আমি করতাম যার কারণে আমি দেশে গেছি তো ওই ভাইটা আমাকে ডাকে যে কি হয়েছে এখানে কথা বলছ না কেন মানে ডাকাটাকে করে যে কবে এলি দেশের ঠিক তো আমি ওনার ডাকা লিপ্টে দিই না তো একদিন আমি আমার পাশের আপুকে বলতে যে আপু ওই ভাইয়ার তো আমাকে ডাকাটাকে করে আমি কথা বলিস না তো উনি আমার বেশি অতিরিক্ত ডাকাটাকে করতেছে পরে আমি আমাকে একদিন গালাগালি করছিল যে কি হয়ে গেছো যে কথা বলছ না হ্যান তো আমার এই জিনিসটা আবার জিত লাগছে তখন আমি ভাবিকে বলছি মানে ওনার বয়সকে তো বলার পর উনি আবার ওনার সাথে চিল্লা ফলা করছে চিল্লা ফলা করার পর মানে একদিন আমাকে ওনাদের দুইজনের সামনে আমাকে ডাকছে তো পরে ওইখানে আমাকে গালাগালি করছে ওনার ওনার হাজবেন্ড আমাকে পরে আমি তাও লিপটাই দিই নাই তো আম্মু শোনার পর আম্মুর সাথে অনেক অনেক বড় একটা ঝড়া লাগছে পরে এই হয়ে ভাইয়া বলছে যে আমি তোরে বিয়ে করবো এখন এই মুহূর্তে তো পরে বলছে বিয়ে করে মানে একটা খারাপ ল্যাঙ্গুয়েজ করছে মানে এখন উনি বিয়েই করবে আমাকে ছাড়বে না মানে তখন আমার পনেরো চলতিছিল পনেরো তো পড়ছে আরেকবার যদি একটু বলো যে কে তোমাকে বিয়ে করতে মানে ওই যে শুরু থেকে মানে যে ভাবি ভাবি ভাইয়ের সাথে ফাইজা আমি করতাম আমি মানে ওইটার কারণে ভাইয়াকে নিয়ে তোমার সাথে এতটা ঝামেলা তৈরি হলো সেই ভাইয়া যেটার কারণে দেশে গেছিলাম আর কি সেই ভাইয়া তোমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে হ্যাঁ মানে ওই যে এই মানে উনি ডাকাটাকি করছে আমি লিপটাই দিয়ে নেই তো আমি তখন বাসে মানে তখন আমি একটু মানে চঞ্চলটা একটু কমাইছিলাম আর কি তাও কমায় নেই আর কি ওনার সাথে কথা বলিনি তো ওইটা নিয়ে উনি আমাকে বিয়ে করবে পরে আমার আম্মু রুমে নিয়ে আমাকে ওইখানে অনেক অন্যরকম একটা ঝগড়া লাগে গেছে তো মারামারির পর্যায়ে তো আর কি আমাকে আমার আম্মু রুমে নিয়ে আমার জয়ার ধরে রাখছে যে উনি মানে আমার টানাটাই করতে সাত বড় মানুষ দেরকে মানতেছে না কে টানাটানি করছে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে অনেক বড় উনি কি সত্যি সত্যি তোমাকে বিয়ে করতে চাইতো নাকি বউয়ের সঙ্গে রাগ করে না না উনি আর কি জ্ঞান জামের কারণে বলছে যে বিয়ে করবো এত কিছু যখন হইতেছে তো আমার মানে বিয়ে সে করতোই পারলে তো পরে আর কি এভাবে আমাদের এখানে একটা নেতা ছিল তো ওই নেতার এই বয়স ছিল তো ওনার ছোট ভাই তো ওইখানে মানে উনি মানে ওই ভাবি আমাকে চাই নাই যে আমার কোনো খারাপ হোক কেন ওই ভাবি বলছে যে পরে আমি আমাকে বলছে যে যদি ও তোর বিয়ে করতো তোর লাইফ শেষ কিছু নষ্ট হইতো আর তখন আমার বিয়ের বয়স কিভাবে হয় পড়ালেখার বয়সে শেষ হয় নাই তো তখন আর কি ভাবি ভাবি ফোন আনছে যে পরে ওই ভাই আসার পর মানে ওই তখন আমি শুনছি যে ওই মানে ওই ভাইয়ার মাথা ফাড়া ফেলছে মানে ওই যাকে নেগান যেমন ছিল মাথা ফাড়া ফেলছে তুমি দূরে চলে গেছো তখন মানে ওই নেতার ওয়াইফের ছোট ভাই আসছে তো আমাকে নিয়ে গেছে আমার আম্মুকে আমাকে তো পরে আর কি ওইখানে যাওয়ার পর ওনার বাসে নিয়ে গেছে নেতার এই বাসায় তো নেওয়ার পর ওইখানে আর কি আমি বললাম সব কিছু বলার পর তারপর বলছে তুই যাইস না তো কোন ক্ষতিও করতে পারে তো পরে আমার আম্মু গেছে তো আমি আম্মু নিয়ে ভয় পাইছিলাম তো বলছে না ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই তো ওইখানে দুই দিন ছিলাম তো ওইটা নিয়ে আমার বিচার হবে নেতার ওয়াইফ ছিল আমি মামি ডাকতাম তো মামি ছিল তারপর পর ওইখানে জিজ্ঞাসা করছো না উনি বলছে যে না আমি খাল
তুই কেন আবার এইভাবে উলটপাট খাবি তাহলে তুই আমার বাসে বাসে থাকিস কাজ করিস তো এটা আসলে আমার 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 আমু তো আর কি জিদা জিদি করে কাজ করতেছে কিন্তু আমার এটা কখন আমার মানে ভাই 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 বোনরা জানে না আমার আব্বুও জানে না যে আমি বাসে কাজ করবো মানে ওরকম মেইন আমি আমার মানে আমার আমি কখনো আমার প্লেট ধরে ভাত খাইছি কিনা তাও আমার সন্দেহ আমার প্লেটটা আম্মু ধরে দিচ্ছে তো তখন আমি টুকটাক ওইখানে কাজ করতাম তো মাস খানিক দুই তিন মাস যাওয়ার পর তো এখানে আমার মানে গালাগালি করতো আমি কিছু হইলে খারাপ খারাপ গালাগালি গালাগালি করতো তখন আমি আইসা বসছি তো আসা সত্যি পরে আমাকে মানে ওই ভাবি আমার সাথে মানে লাইগা ছিল যে মানে কিছু হইলে বলছে যে তোর খারাপ হয়ে যাবে হ্যান ত্যান তুই বিপদে পড়বি তুই যে কিভাবে কি হবি সেটা তুই নিজেও জানবি না তো এইভাবে আমাদের এখানে মহল্লা একটা ইয়ে ছিল কি মানে মানে এমন কোনো মেয়ে নাই যে ছেলে ভাইকা যায় নাই একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন আমাদের সামাজিকতার জায়গাটাতে কারো বিরুদ্ধে যখন কোনো স্ক্যান্ডাল তৈরি হয় বা কারো বিরুদ্ধে যখন কোনো ক্যাবাস তৈরি হয় খুব স্বাভাবিকভাবে মানুষ সেটাকে খুব এনজয় করে মজা করে ওই জিনিসগুলো নিয়ে মানুষ মানুষ একজনের বিপদ দেখতে ভালোবাসে আমাদের মধ্যে এই কুপ্র প্রবৃত্তিগুলো আছে একজন মানুষ যখন বিপদে পড়ে বা একজন মানুষ যখন সমালোচিত হয় আমরা ভেতরে ভেতরে একটা পাশবিক আনন্দ পাই পাশবিক মজা পাই এবং আমরা চিন্তা করি না যে পরবর্তীতে হয়তো সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে নিজেদেরকে এর মধ্যে ফেলে আমাদেরকে একটা রিভেঞ্জ নেবেন দেখুন প্রথম কথা হচ্ছে যে এই মেয়েটা তো আপনারও মেয়ে হতে পারে এই এই মেয়েটা তো আপনারও তো বোন হতে পারে তো ওকে নিয়ে যখন এই ধরনের সমালোচনা তৈরি হচ্ছে আমরা আমাদের ইনটিউশনের জায়গাটা থেকে মনে করছি নিশ্চয়ই এই মেয়েটার মধ্যে কোনো ঝামেলা আছে নইলে এত প্রবলেম কেন ক্রিয়েট হয় চারপাশের লোকজন কেন এবং অটোমেটিক্যালি ওকে নিয়ে এক ধরনের একটা খারাপ ইন্টেনশন তৈরি হচ্ছে তো এই যে বিষয়টা এটা কিন্তু ভবিষ্যৎটাকে অনেক বেশি ডার্ক করে দিচ্ছে অন্ধকার করে দিচ্ছে সেম ওয়াইজলি এটা কিন্তু একই জিনিস কিন্তু একটা ছেলের ক্ষেত্রেও হতে পারে কিন্তু একটা মেয়ের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা অনেক বেশি হয় আমাদের সমাজে ঠিক আছে তো ও হয়তো অকবটে স্বীকার করছে আমাদের সমাজে দুই শ্রেণীর মানুষ আছেন যারা অকবটে স্বীকার করতে সাহস পান মধ্যবিত্তের যারা আমরা আছি উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার নিম্ন মধ্যবিত্ত যেটাই বলি না কেন আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে আমাদের সম্মান আমরা একটা স্টেপ সামনে ফেলার আগে অন্তত দশবার চিন্তা করি যে মান সম্মানে আঘাত লাগলো কিনা ঘরে পেটে ভাত থাকুক আর না থাকুক মান সম্মান থাকতে হবে কিন্তু সেই জায়গাটা অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা নাই হচ্ছে আমাদের একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ যারা কারণ ওদের কোনো পিছুটান নেই এবং উঁচু শ্রেণীর মানুষ যারা সে ময়েজলি একই কাজ করে তো ও আসলে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষদের মধ্যে একজন কিন্তু আমি জানি ওর সাথে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা সব শ্রেণীর মানুষের সাথেই ঘটে এবং এই যে ওর যে কনফেসটা সেটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কেউ হয়তো বা যাহা বলিব সত্য বলিব কিংবা অনেক বড় একটা প্ল্যাটফর্মে এসে কেউ করা কখনো কোনো সাহস পাবেন না বা নিবেন না এই কারণে যাতে মান সম্মানের ভয় কিন্তু ও সাহস করেছে ওর পরিচয়টা আমরা এক্সপোজ করছি না কিন্তু ওকে দিয়ে আসলে সবার সিনারিওটা বোঝানোর চেষ্টা করছি সমাজে একটা মেয়ে যখন ছোটবেলা থেকে প্রতিবাদী হতে শেখে বা একটা ছেলে যখন প্রতিবাদী হতে শেখে আট দশটা মানুষ যখন তার দিকে আঙ্গুল তোলে তার মানে ধরেই নেয় যে ওর মধ্যে কোনো না কোনো প্রবলেম আছে হতে পারে ছেলেটা অনেস্ট হতে পারে মেয়েটা অনেস্ট আমরা যাচাই করতে যাই না আমরা আমাদের জায়গা থেকে একটা ইনটিউশন তৈরি করি রেজিউম তৈরি করি ইয়েস সামথিং ইজ রং দেয় ওকে ওর ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হচ্ছে বলো তো মানে ভাবি আর কি ওরকম ভাবে মানে আমার আমার আম্মুর সাথে আবার ঝড়গা লেগে যায় তো কিছু হইলে উনি আমার সামনে গালাগালি করতো যে বুঝবি বুঝবি তো মানে এইগুলো আমি মানে জ্ঞানজমটা খুবই কম চাইতাম কেন আম্মু শুনলে আবার ঝড়গা লেগে যাইতো তো হঠাৎ করে আমার এতটা উনি ইয়ে করছিল যে উনি আমাকে কিডন্যাপই করে ফেলবে কিডন্যাপ করে মাইরা ফেলবে এরকম কোনো ভয় দিতেছিল তো মানে আমার আম্মুর সাথে ঝড়গা লেগেই থাকতো মানে এইভাবে আমার আস্তে ধীরে কাটতেছিল সময়টা তারপর আস্তে ধীরে আমি প্রতিবাদটা করতেছিলাম যে আমি একটা মোবাইলে যদি রুমের ভিতরে কথা বলি এটা যদি বাইরে যায় এটা শুনে যে কি মেয়ে মোবাইলে কথা বলে মোবাইল দিয়ে দিছে হ্যান ত্যান এই বয়সী মোবাইল মানে আমার তখন পনেরো তো পনেরো চলতেছিল মেয়ে তো এখনই খারাপ হয়ে যেত তো ওইটা আর কি আমি শুনে আমার চিলে চিলে করে পরে আমি বলছি যে আপনার কি সমস্যা যে আমি ফোন চালাই না যা ইচ্ছা করি মানে এইটা আমাকে আগে বলতো বাট আমি এই প্রতিবাদ করতাম না আমি আসতে দিলে প্রতিবাদটা বলছি জ্ঞান জামুলে যাই হোক আমি প্রতিবাদ করবো তো এইভাবে মানে আমি প্রতিবাদ করতাম এক দুই কথা তো ওইখানে কিছু হইলেই মানে ওই আমি নেতার ওয়াইফ ছিল ওনাকে বিচার দিত তো উনি ইয়ে করতো তো ওইখানে এক দুজন করে ঝড়গা লাগতো তো আমাকে এখানে আরো বসছে যে হ্যাঁ এই ছেলে লগে দেখলাম আমার ফোন ইয়া চেক করবে যে এগুলো করার কি দরকার আপনারা থাকেন আপনি যেন তো আমি থাকি আমার মত তো এগুলো চেক কেন করবেন তো এইভাবে আর কি মানে অন্যরকম একটা প্যার আমি মানে নাচ শিখার জন্য ভর্তি হয়েছি তো এটা তো আমাকে দিবে না যে না শিখতে যায় খারাপ হয়ে যাবে এই নাচ শিখার কি দরকার তা আমিও আবার এটা মানে ওই যে মানে মহলার মানুষ মহলার মানুষ শিখতে দেবে না মানে আমার মহলার মানুষ খাওয়া পড়া দেয় আমি আসলে এগুলো বলি আমার আম্মুকে যে দেখো তুমি খাওয়াও আর মানে গালাগালি করা আসবে এটা কোন ধরনের এটা কিন্
মানে এফবিসিতে যাওয়ার আগে কি জুবেদা নামে একটা আপু ছিল বড় আমার তো ওনার এই হাজবেন্ডের ভাই ছিল তো ওনার সাথে কথা বলছি তো ওইখানে মানে আমি কোনো ছেলের সাথে কথা বলতে দেখলেই মানে মহল্লার মানুষের প্যারা উঠে যাইত যে আমার কিভাবে দোষারোপ করবে যে এই ছেলের সাথে তো পরে আর কি ওই মানে ওই ওর সাথে কথা বলছি ওর সাথে আমি দেখছিলাম যে বিভিন্ন নায়কের নায়ক নায়িকার সাথে ছবি ছিল একটা প্রোগ্রামে গেছিল পরে বলছে যে আমি কিভাবে ছবি তুলতে পারবো দেখতে পারবো আচ্ছা ওই ছেলের মাধ্যমে তুমি কোথায় যাচ্ছ মানে ও আমাকে ছবি দেখেছে পরে বললাম যে দেখো আমি এগুলো কিভাবে দেখবো নায়ক নায়িকাতে বলছে একটা জায়গা সে বিষয় তখন মানে छविमेल তো পরে আর কি আম্মুরা বুঝেছি যে না আসলে ওই একটা ভাইয়ের সাথে দেখা হয়েছিল মানে আম্মুর অনেক কাছে ছিল তো ওকে পরে বলছে না তুমি স্বাগত করতে কি করে এসেছো সেটা বল আম্মুর মানে সবসময় খারাপ মাইন্ড ছিল যে আমি এটা করি ওইটা করি তো বলছি দেখো অতিরক্ত হয়ে যেতে সেগুলো আর কোনো গাই তো ওইটা নিয়ে ইয়ে করছে তো পরে আর কি এইভাবে আর যার সাথে এফিসি গেছি ওর সাথে আরেকটা ইয়ে ছেলে ছিল তো ওরই নিয়ে আবার সন্দেহ করছে সন্দেহ করে বলছে যে এই জমেদাপুরে বলছে যে হ্যাঁ তোমার দেবর সাথে কি না কিছু চলতেছে দেখো তো মানে বললাম না বুঝতেছি না আসলে আমি ওই প্রতিবাদটা আস্তে আস্তে করে বুঝতেছি না আমি যার সাথে কথা বলি তার নিয়ে সন্দেহ করেন আমাকে কি পয়সেন আপনারা মানে কিছু বলতেছি না দেখে এইভাবে তো ইয়ে করতাম ওইখানে আমার আমি আবার মিডিয়ার একজনের নাম্বার কাট নিছিলাম তো নেওয়ার পর আর কি আমি পরে জানুয়ারির এই প্রথম মাসের দশ তারিখে আমি পরে ভাই ভাইয়া মানে ফ্রি হয়েছে না ভাইয়া বলছে এফবিসি আমি তখন তো চিন্তা আমি না এফবিসি কারে বলে তো আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি মিডিয়াতে কাজ করবো তখন আমার ওই ডিসিশন কেন আমি পড়ালেখাটাও ফুল হয় না কেন ডাক্তার ডাক্তার পুলিশ হতে গেলে কমপক্ষে অনেক পড়ালেখা লাগে তো আমি এই আশাগুলো ছাড়ে দিলাম পরে মানে বলছে যে আমি আজকে শিল্প মানে শিল্পকালে দেখা করবে বলছে আমি যাবো তো তুমি আমার সাথে দেখা করবো আর তোমার কিছু ছবি রেখো তো আমার ক্যামেরা ফেসে অনেক ভালো আসে এটা সবাই বলছে তো বলার পর আর কি আমি গেছি তো ভাইয়ার সাথে আমি আর দেখা করি নাই তো আমি মানে ওইখানে ভিতরে কপি আউট ছিল তো ওইখানে আর কি একটা ভাইয়া নাটক করে তুমি ভালোই ফেমাস তুমি আর একটা আপু বৈশা ছিল ছয়টার দিকে সন্ধ্যা তো বৈশা থাকার পর আমাকে বলছি ভাইয়া আমি আপনার নাটক দেখি হাসি নাটক অনেক ভালো লাগে বলছে বসো পরে এখানে আমি কথাবার্তা বলতেছি তো বলার পর ওই আপুর নাম ছিল মোনাপু তো পরে ওই আপুর সাথে কথা বলতে বলতে এক কথা দেখো তো ভাইয়া চলে গেছে কাজ ছিল তো বলছে যে আমি বলছি তুমি আমার সাথে থাকবা আমি ভাইয়া আমি ভাই আমি করে বলছি যে আপু তাহলে গেলে আমি একবার যাবো বলছে হ্যাঁ চলে আমি একাই থাকি তো আপু আবার বিদেশ যায় নাচছি নাচে মানে বিদেশ যায় নাচছি তো বলছে যে ঠিক আছে চলো আমি বলছি আপু মজা করতেছি না কিন্তু আমি কিন্তু সত্যিকারই যাবো পরে এখন বলছে হ্যাঁ সমস্যা নেই পরে আমি বলছি জামা কাপড় বসে না কিছু নিতে পারেন তুমি আমারটা পড়বা তো আমি আসলে তখন এক কাপড়ে গেছিলাম তো আমার কোনো থিংই ছিল না যে আমি মানে আমি মারে ছেড়া যাবো তো পরে আমি গেলাম তো আপুর সাথে আমি আপু আমাকে রাত্রে ওই দিন বলছে যে তোমার আম্মুরে কল দাও বলো যে কি আসে বিষয়ে আমি আসি ভালো যে না কল দিব না তখন আর কি আমার আম্মু যে কষ্ট পাবে ওই জিনিসটা আমি মানে মাথায় ভাবিও না তুমি আপুর সঙ্গে মূলত কিসের জন্য গেছো ওখানে আপুর সাথে গেছি হইলে আমার এই যে মানে এত মানে আশপাশের এত প্যারা দিত আমার এত কিছু বলতো তো এই কারণে আমি কোনো কিছু না হইবেই চলে গেছি তো তুমি কি আপুর সঙ্গে স্টে করার জন্য থাকার জন্য গেলে নাকি এমনিতেই জাস্ট আপুর সঙ্গে ঘুরতে গেছো না না থাকার জন্য আপু বলছে সারা জীবনের জন্য তা আপু একা থাকতো ও আপুই নিয়ে গেছে তোমাকে হ্যাঁ আপু বলছে আর আমি বলছি তো আপুর সাথে দুদিন থাকার পর ওই ওর ভিতরে আবার আমি পরে বুঝতে পারছি যে মানে আমার মা পুলিশের কাছে আমার নাম্বারটা দিয়ে দিছি যে পনেরো বছর মেয়ে হারাই গেছে তো আমার নাম্বারটা আবার চেক করতেছে পুলিশরা পরে আর কি এভাবে আর কি আমি ভাবলাম যে চলে যাবো তো পরে আমি বিশ তারিখ যে মানে বিশ দিন হয়েছে যেদিন ওই দিন আনে কি আমি শিল্পকালে গেছি তো যখন আনে আপুর সাথে গেছিলাম তো মুখ মুখ আটকে গেছিলাম কেন আমাকে সবাই চিনে ফেলবে তো তখন আমি যখন রিস্কাদার মানে থামানো হয়েছে ওই টাইমটা আমার আম্মুর সামনে আচ্ছা তো আম্মুর সামনে আমার মুখ কাটকানো ছিল তো তখন ভয় ছিল যে মার চোখ চিনতে পারতেও পারে তো ওইখানে আশপাশে চিনা জানা সবাই ছিল তো আম্মু আমাকে চিনতে পায় নাই তো আম্মু সামনে গেছে তো যাওয়ার পর আর কি ওই টাইমে আর কি আমি আম্মু আমার সামনে তিন চারও আসতেছে মানে আমার খুঁজতেছে তো আমি ওইখানে একটা কথা খেলাম যে আমাকে আনার জন্য আর কি কত কিছু করতেছে তো আমি ভাবলাম যে না থাক মেয়ে দেখে আনতে চেতেছে কিন্তু ওইখানে পরে আর কি উল্টে গেছে তো ওইভাবে আর কি গেছে এক মাস পূর্ণ হয়েছে হওয়ার পর পরের মাসের সাত তারিখে আমি বলছি আপু চলে যাবো থাক তুমিও তো বিদেশ চলে যাবা তো পরে আমি একদিন যাই মানে একটা মাস ছিলাম আপু সব কিছু আপু করছে তো আপুর সাথে আমি অসম্বাদে সব জায়গায় গেছি যদি আমাকে নিয়ে কোনো খারাপ কিছু করতে চাইতো তাহলে অবশ্যই আমি শুনতাম বা উনি আমাকে দিতেও পারতো মানে ওনার কাছে চান ছিল যে আমাকে কোনো খারাপ কিছু ইয়ে করা উনি টাকা কামায় কোন সেটা উনি করে নাই কখনোই তো পরে এই পরের মাসে সাত তারিখে বলছি পরে
কল দিছে বা মোনাপুরে কল দিছে তারপর বলছে যে আপনি কি এই মেয়েকে চিনেন প্রথম না বলছে পরে বলছে যে হ্যাঁ আমি চিনি তো এইভাবে অনেক কিছু হওয়ার পর পরে আমি পরের দিন বলছে যে হ্যাঁ আমি ওরে দিয়ে দিব তো আমি গেলাম পরের দিন তো যাওয়ার পর দেখি যে মানে আমি পল্টনে গেছি মানে একটা লজ্জা ছিল যে মানে প্রথম প্রথম ওই ওইখানে একটা আপু ছিল উনি বলছে যে আমি ছেলেলে ভেঙে গেছি যে দেখতে যে না ছেলেলে ভেঙে গেলে অবশ্যই ছেলে ফিরত দিয়ে দিত তো পরে বলছে যে আমি নাকি খারাপ কাজ করি তো আমি গেলাম তো আর কি আমার আম্মুর মুখের দিকে তাকাইলাম তো আম্মু আর কি আমি যখন বাসায় ঢুকলাম তখন দেখি যে না ঠিক আছে পাঁচ মিনিট পর দেখি সব এলোমেলো মানে আমার ভাই আসছে আমার অনেক মারা মানে মারছে সবার সামনে তো আমার আম্মু বলতেছে আমার মাইরেই ফেলবে বড়ি দিয়ে মানে হিরে রাখতে পারতেছে না মানে ওই টাইমে যে নেতা ছিল মানে যে আগে ওই ভাইকে মারছিলো তো ওই নেতার ওয়াইফে আইসা তো বলছে যে তুই এই যে ওইখানে সবাই বলছে যে আমি খারাপ কাজ করিবে না আমি মানে একটা এক কথা বলা যায় যে আমি তো এখানে আপুর আপুর আমি ছবি দেখাইছি বা আমার মানে যখন আপুর কথা বলছে যে আপু আমাকে মানে এই কাজটা এইগুলো কাজ করাইছি প্রফেশনাল মানে প্রত্যেক দিন বলছে যে আপু মানে ওনার মতো ভালো মানুষ হয় না আসলে সত্যি কথা উনি আমাকে এগুলো করাবে কোনো ছেলের সাথে আমার হাতই হচ্ছে সাহস পায় না উনি যেখানে গেছে মিডিয়ার লোক নেই তো উনি আমার অনেক ভালোভাবে রাখছে তো উনি আমি ওনার অনেক পরে এখানে আমাকে মারামারি করছে পরে বলছে যে এই মেয়েকে রাখলে মহল্লার সব ছেলের রস্য হয়ে যাবে ওই কথাটা আবার লিপ্ট এখানে আবার বলছে সবাই তো পরে বলার পর আমি আসলে আমার মানে ওই আমি তখন আমার আমার ভাইয়া যখন মারে তখন আমি অজ্ঞান হয়ে যায় আর কি তো দশ মিনিট পর আমার জ্ঞান ফিরে তো পরে আর কি এই ওইখানে মামি বলে যে এই যাই হইছে হইছে তুই স্বীকার কর আর ওই মেয়ের আনা আমি বলছি ওই মেয়ের আমি জানতাম যে ওই মেয়ের আনলে ওইখানে হয়তো আপুর প্রতি কোনোটা হবে তো পরে আমি আনি নাই যেভাবে হোক তো পরে আমার ফোন কায় নিয়ে গেছে আমার কাছে একটা ফোন ছিল এটা কায় নিয়ে গেছে আমার ভাই তো এইভাবে আর কি আমার আমার আপুর নাম্বার আমার কাছে ছিল কাগজ লেখা তো আপুর আমি কল এই ওই দিন দিতে পারিনি আপু আবার পরের দিন চলে যাবে তো রাত্রে আমি অনেক কষ্ট দিয়েছিলাম তো দেওয়ার পর আমি আবার এক ঘরে কথা বলে আরেক ঘরে চলে যায় তো আমি ভাত তুমি আসার কথা বলে ফোন লুকাই না তারপরে আমি বলছি আপু হ্যাঁ তুমি কিছু পরে আপু বলছো যে আমি তো চলে যাবো কালকে আমার সাথে দেখা করতে পারবো আমি বলছি যে না ওইটুকু না আর কোনো কথা হয় না আপুর সাথে কাইটে গেছে আমার মা এসে বসলো তো পরে আর কি এই আমি আসলে লজ্জাতে আর কি মানে আমি ওই টাইম আমার পনেরো চলতে ছিল লজ্জাতে আমি বাসা থেকে বাইরে হইতে পারি না যে আসলে যেটা করলাম না আমার একটা মানে যেটা মানে একটা মেয়ের সম্মানটা যেটা আমি করি নেই আর কি তো তখন আমি আর কি বাসায় আমার আমু যখন থাকে না কাজে চলে যায় তখন আমি অনেক কান্নাকাটি করি তো ভাবলাম যে আসলে আমি মানে আমি তখনও মারা যায় মানে মারা যেতে চেষ্টা করি বাট মানে একটা না একটা বাধা আসি মরতে গেলে তো মরতে পাই না আর সাত দিন একটা না বাসা থেকে রুমে রুম থেকে বাইরে হই তো পরে সবাই ইয়া করে যে বাইরে বাইরে এমন করে ছিল লেগা তো আমি বাইরে হই তো মানে এতটা না আমি মাথা নিচে করে দিই কোথাও গেলে মাথা নিচে করা থাকি অসুমে গেলে কোথাও নিচে করা মানে একটা লজ্জা একটা মেয়ের পনেরো বছর মানে আমার যখন বয়স কম ছিল তখন মানে তো লজ্জাটা তুমি কেন পাচ্ছ ওই একটা লজ্জা যেটা আমি করলাম না এটা মানে সমাজের লোকরা আমাকে বলতেছে আর এটা তো আচ্ছা আচ্ছা ওকে তো আর কি এই কারণে আর কি পরে আমার আমার ভাই মানে সাজু হয়ে আছে উনি হলো এই সবার বড় তুমি আইসা বলছে যে দেখ তুই যেটা করছো মানে আমার মানে ভাইয়া যখন বলতেছে আমি মাথা নিচু করে কান্না করতেছি আমি কি মানে কি করলাম লাইফে এটা যদি কইরা অপবর্ত হইতাম তাও আমার শান্তি পাওয়া যাবে আমি এটা করছি এই কারণে আমার ভাইয়া বলতেছে যে মানে ভাই একদম ডাইরেক্টলি বলছে তো বলছে কানা করে কি লাভ মানে মায়া বি কানা দেখায় কারো লাভ নাই তো ভাইয়া মানে রাগে ছিল যে মারবে আমাকে হুম তো পরে আর কি আমি ভাইকে বললাম দেখো ভাই আমি এটা করি নাই কেন তুমি আমাকেও দুস্থ আর ওই আপুটাকে দুস্থ যে আমার কিছু করলোই না তার তো পরে আর কি আমার মুখ থেকে আর ওই কথা বাইর করতেই পায় নাই অনেক চেষ্টা করছে যে আমি এই কাজটা তো পরে ও মানে আমার আমি সরি মানে ভুলে গেছিলাম ওই দিন যেদিন আমি ওই গেছিলাম ওই দিন আমাকে আবার পুলিশের কাছে নিয়ে ছিল পুলিশ যে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তুমি কি এটা করছো মানে ওইখানে সব পুলিশ আমার বিরুদ্ধে ছিল শুধু একটা পুলিশ ছিল যে হ্যাঁ মানে মেয়েটা তো সত্যি কথা বলতেছে মেয়েটাকে কোনো স্বাধীনতা দেন নাই আপনারা একটা মেয়ে একটা স্বাভাবিক চলতেই পারে একটা ফ্রেন্ড সার্কেল থাকতেই পারে একটা মানুষের সাথে কথা বলতে পারে নার্স এগুলো শিখতে পারে একটা থাকতে পারে একটা মেয়েদের মানে ওই একটা পুলিশ ছিল যে আমার একটা ইয়ে করেছে তো আমার এই যেভাবে আমাকে মারছিল ওই দিন রাতে ওই ভাবে বলছে যে আমাদের ফ্যামিলিতে এমন কেউ নাই তো বলছে যে আপনি ফ্যামিলিতে নাই বাট ও সবার ছোট ওইটি চঞ্চল টাইপের একটু থাকতে পারে তো পরে ওইখানে মানে একজন যাও ছিল উনি আবার চলে গেছিলো পরে মানে ওইখানে পুলিশের কাছে নিয়ে তারপর আমার মানে এইভাবে চলতেছিল একটা সাপটা তো পরে ভাইয়াও বলছে তো মানে আমি একটা সরমে মানে কার সাথে কথা বলি মাথা মাথা নিচু করে যাইছে তাই ইয়া করি তো পরে এই এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ যাওয়ার পর মানে আম্মু আমার আমার আম্মু যে আপন মা আমি কখনোই ভাবি নাই যে আমার মা আমাকে এগুলো বলবে আমার মা আমার প্রত্যেক দিন
তো সাবার এখন জানি যে অনেক দূরে সেগুন বাবি যাচ্ছে গা তো তখন আমি মানে একটা মিডিয়া ওই আপুর মাধ্যমে একটা ছেলে ছিল তো ওই ছেলে না শিখায় তো ওই ছেলের সাথে আমি বুঝবে ভাই আমি তোমার সাথে দেখা করব তো ওই ভাইয়া মানে আমাকে আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি তোমার ভুলের জায়গাগুলো বা অপরাধের জায়গাগুলোর পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ড অবশ্যই শক্তিশালী কিন্তু তুমি যে এতগুলো মানুষের সঙ্গে এই যে একটা আপুর ভাইয়া ভাইয়ার অমুকের ভাইয়া তারপরে অমুকের ভাইয়ার ছাইয়া ছাইয়ার ছাইয়া এই যে বিষয়গুলো এই যে তুমি জেনে না জেনে এক একজন মানুষের সাথে মিশতেছো তাদের সাথে তুমি যাচ্ছ বের হচ্ছ ঘর থেকে এগুলো কি ঠিক ছিল মানে তোমার বয়সে একটা মেয়েদের কি তুমি দেখছো কখনো এই ধরনের কাজ করতে মানে আমি আসলে মানে আমার একটু জিত ছিল মেয়ের আগে বলছি তোমার অনেক জিত মানে থাকে না আমরা কিন্তু আমাদের বয়সের মানুষদেরকে ফলো করি তাই না তুমি তখন তেরো থেকে পনেরো বছর বয়সী ওই বয়সের মেয়েরা সাধারণত যে কাজটা করে তুমি তাদের চাইতে অনেক বেশি আলাদা ছিল এক্সট্রোভার্ট ছিল এবং এক্সট্রোভার্টটাকে তুমি পজিটিভলি ব্যয় করো নাই তোমার ভিতরে শখ ছিল নাচ শেখার জন্য সেটা ঠিক আছে কিন্তু এই যে তুমি মানুষজনের সাথে ধামধুম করে চলে যাওয়া অমুকের বাসায় চলে যাওয়া অমুক ভাইকে অমুক আত্মীয়ের সঙ্গে চলে যাওয়া যে কোনো মুহূর্তে তুমি তো পাচারও হয়ে যেতে পারতে আমি যদি খুব নেগেটিভলি ভাবি তো এগুলো কখনো তোমার মাথায় আসে ভাই আসলে আমার এইগুলো কোনো থিং ছিল না আমার এক্স্যাক্টলি থিং ছিল না এবং থিং থাকার জন্য একটা পরিবার দরকার হয় থিং থাকার জন্য একজন মেন্টর দরকার হয় সেটা ওর ছিল না আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নেব প্রিয় শ্রোতা অপরাধের জায়গাতে আমরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করছি মাত্র পাঁচ মিনিটের বিরতি আমাদের যিনি গেস্ট এখানে আছেন তার কোনো ছবি আজকে ফেসবুকে বা অন্য কোথাও দেওয়া হবে না বিকজ ও সিক্সটিন রাইট নাও এবং অন্য কোনো গেস্টেরও কখনো দেওয়া হয় না তাদের সামাজিকতার কথা ভেবে যদি এমন কোনো গেস্ট হয় যেটা আসলে গল্পের প্রেক্ষাপটটা অন্যরকম সেক্ষেত্রে আমরা তাকে এক্সপোজ করি এছাড়া আমরা তাকে কখনোই এক্সপোজ করি না আমরা উদ্যানে বা ফল মাইটি আল্লাহ যাহা বলিব সত্য বলিব হ্যালো ইন নাইন টুজের ইতিহাসে এমন এমন গল্প এসছে যে গল্পগুলো সমাজের ভেতরে সমাজকে নাড়িয়ে দেবার মতো গল্প কিন্তু তাদের সামাজিকতার কথা ভেবে আমরা তাদের এমন উপস্থাপন করেছি যাতে তার ব্যক্তি জীবনে কোনো ক্ষতি না হয় আমরা মাত্র পাঁচ মিনিট পরে আবারও ফিরে আসব যারা এই অনুষ্ঠানটিতে আসতে চান তারা আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আমি আবারও বলছি শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই ফিরে আসছি ঠিক পাঁচ মিনিট পর আর এই ফাঁকে আপনাকে আরও একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি যাহা বলিব সত্য বলিব অনুষ্ঠানটি এই প্রথম বাজারে আনছে যাহা বলিব সত্য বলিব একটি সলিড ইউনিক একটা বই সবগুলো গল্পকে সাজিয়ে সবচাইতে আলোচিত এবং সমালোচিত গল্পগুলোকে সাজিয়ে এই বইটি করা হয়েছে এবং বইটি বাংলা এবং ইংরেজি অনুবাদ সহ বইটি বাজারে আনা হচ্ছে বইটির নামমাত্র মূল্য রাখা হয়েছে দুশো টাকা বইটি যদি আপনি সংগ্রহ করতে চান ঘরে বসে আমাদেরকে ফোন দিতে হবে ফোন নাম্বারটি হচ্ছে ওয়ান আমি আবারও বলছি এক এটা হচ্ছে রকমারি ডট কমের নাম্বার রকমারি ডট কমের এই নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনাকে বলতে হবে আর জিকি দিয়ে যাহা বলিব সত্য বলিব বইটি চাই আপনি প্রি ওয়ার্ডার দিলে এই বইটি আপনার ঠিকানায় বাসায় পৌঁছে যাবে সঙ্গে থাকুন ফিরছি ঠিক রাত বারোটায় Royal Tiger Dream Presents Jaha Bolibo Shopto Bolibo Royal Tiger Dream Presents Jaha Bolibo Shopto Bolibo Recharge Yourself সময় রাত বারোটা প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব এবিসি রেডিও এফএম এটি নাইন পয়েন্ট টুতে আমি আর জি কিবরিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে এবং আজকে এখানে কনফেস করছে তারামণি আমরা কথা না বাড়িয়ে তারামণির কাছে আবারও ফিরছি তারামণি তো মানে ওই যে যখন আমি আর কি আমার মার কথাটা নিতে পারতাম না তখন আমি ভাবছি যে আমার মাকে মায়ের চলে যাব মাকে মায়ের আমি চলে যাব আমি মার যাব তখন আমার জিত মানে এতটা জিত আসছে যে আমি এখন যা আর মানে ফেরি সেটা যোগাযোগ রাখব না তো কেন একটা মানে একটা মেয়ের সম্মান থাকে ওই সম্মানটাও নাই আমার ওই টাইমটা তো আমার যে এই মানে বিয়ে হবে ওই টাইমে যদি এই কথাগুলো শুনে তো আমার বিয়েও হবে না তো ওই টাইমে আমার এই থিংগুলো ছিল তো পরে জানুয়ারির পরের মাসে পরের মাসে পঁচিশ তারিখে এই মোনাপুর একটা পরিচিত তার নাম্বার নিয়েছিলাম তো বলছে ভাই আমি আসছি আপনার অফিস তো ওনার আমি তখন জানতাম না যে ওইটা কি কোথায় ছিল তো এই মালিবাগ মোড় ছিল ওইটা তো পরে আমি ভাইয়ার এখানে আসছিলাম সন্ধ্যা ছয়টার থেকে সাতটা বাজে গেছে তো পরে আমি ওই ফেসবুকে যে মেয়ের সাথে ইয়া হয়ে নাম্বার নিয়েছিলাম তো তাকে বলছি আমি তোমার বাসায় আজকে আসবো তো পরে আর কি ওই ভাইয়ের সাথে দেখা হওয়ার পর উনি অফিসে ওনার অফিসে কেউ ছিল না তো উনি আমার সাথে আর কি তো পারে না এটা ছাড়া আর কি আমি ওই দিন মানে ছিলাম তো উনি পরে আমি ইয়ে করছিলাম তো উনি আমাকে দুশো টাকা দিয়েছিল উনি বলছে যে উনি না শিখে আমার বাইরে পাঠাবে না বিদেশে পাঠাবে পরে আমার সাথে লোকটা কে ছিল মোনাপুর পরিচিত ছিল তারপর আর কি ওইখান থেকে আমি ভাবলাম যে দেখো আমার সাবর যার তো ভাই ভাড়া না হইতে পারবো তোমার এখানে তুই বাসদা চলে যাও তোমার আরো টাকা থাক তো আমি আসলে জানতাম না যে কোন বাস সাব
আমার এটা চিন্তা ভাবনা ছিল না যে একটা আছে না মেয়ের বাসায় আমি যাব কি না কি করবে বা কিছু করতে পারে তো আমি গেলাম ওইখানে তো যাওয়ার পর ওইখান থেকে আমার জানি করে আসতাম তো ওই টাইমে এর আগে আমার একজনের সাথে পরিচয় ছিল তো ওর সাথে আমার কথা হয়েছিল ফোনে যে আমি বলছি যে ভাই আমি আসবো তো বলছি যে আসো আমার আমার সাথে মিট করে যাও তো আমি ওইখান থেকে আমার সেকেন্ড বাগে চেয়ে গেছি যাওয়ার পর উনি আর কি আমাকে বলছে যে তোমার যা লাগে তোমার তুমি যে বাসা থেকে রাগ করে আসছো এটা ঠিক করা নাই মানে একটু বুঝতে পেরে আমার সবাই দিছে বুঝটা তো এটা আমাকে মানে আমি যার কাছে গেছিলাম যে মেয়ের কাছে ছিলাম ওই মেয়ে বলছিলো তো বলা সত্যি পরে আমি বলছি যে যেটাই হোক হয়েছে তোমার জিতে তুমি যখন জিত ছাড়বো না যাবো না তাহলে এক কাজ করো তুমি তোমার বাসা ভাড়া বা তোমার যা লাগে তোমার কত লাগবে মাসে আমি বলছি পাঁচ বলছি আমি যদি টাকা দিই তাহলে তোমার হবে আমি ভাবলাম যে কি কারণে দিবে টাকাটা আমাকে অবশ্যই কোনো স্বার্থ ছাড়া কেউ কাউকে এক টাকা দিয়ে সাহায্য করে না তো এটা আমি বলি নাই উনি আমাকে পরে আমাকে ওই দিন এক হাজার টাকা দিয়েছিল তারপর বলছে তুমি পাঁচশো টাকা রাখো পরে আমি বাসা খুঁজছি পাই নাই তো ওই দিন কার আমি আর কি ওই সাবার যাইতে পাই না বলছে যে আমি ও ফোন দিছে বলছে তুমি আসবো না আমি বলছি না আসবো না আমার বান্ধবীর বাসায় থাকবো তো তখন আমি বাসা খুঁজে আর কি পাই নেই গা তখন তো চিন্তা না আসলে আমি মানে ফ্যামিলি ছাড়া যে কিভাবে চলে কোনো মানুষ সেটা আমি জানতামই না পরে আমি খুঁজলাম পাইলাম না তো মগবাজারে দিয়ে খুঁজি পাই না বাসা মানে রাত দশটা এগারো বাজে আমি কোথায় যাবো তো পরে আর কি এই আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল আমার এলাকারই তো ওর আমি যখন মাঝখানে কিছু নাচ শিখলাম ওইখানে মানে পরিচিত হয়েছে তো ও বলছে যে আমার বাসা আছে কিন্তু আমি তো মেসে থাকি তো ওইখানে কেমনে থাকবি তিন চারজন ছেলে থাকি তো বিশ্বাস নেই তাই না আমি আমি কারো বিশ্বাস করি আমি থাকতে পারবো না পরে হসপিটাল আছে ওইখানে পল্টনের দিকে তো ওইখানে আমি আর কি গেলাম তো বারোটার পর ওইখানে মানে যারা থাকে সিকিউরিটি তারা বাইর করে দিবে আমাকে তখন আমি মানে এই বাইরে কান্নাকাটি করলাম একটার দিকে বলছে যে ঠিক আছে আপু আমি ম্যানেজ করে দিই আপনি থাকেন তো অনেক ম্যানেজ করার পর আমি ওইখানে সিরে বসে সারা রাত জাগনা ছিলাম দিকে ওই ভাগে কল দিছি ধরে না তো ওই ভাগ মতিঝিল ছিল অফিস তো গেছি তো পরে আমি আর কি একটা বাসা ম্যানেজ করছি শাহজানপুর আমি জানিও না যে বাসা থাকলে একটা মেয়ে আইডি কার্ড লাগে বা জন্মনী বন্ধ কার্ড লাগে চেয়ারম্যান সার্ভিস মানে এগুলো জানতাম না তো আমি ওখানে কিভাবে দিব এগুলো আমার কোনো কিছুই ছিল আমি শুধু জামা কাপড় কয়েকটা নিয়ে আসছি আর কিছু নিয়ে আসিনি কিন্তু ওই দিকটা আমাকে ভাইয়া খরচ দিতেছে তো পরে ভাইয়া মানে মাসখানিক যা মানে ওইখানে আমি ছিলাম এবছর তুমি তো এটা ছাড়া থাকতে পারবো না কেন এখন ভাইয়া খরচ দিচ্ছে এই ভাইয়ের সাথে আমার মানে আমি যখন ফ্যামিলিতে ছিলাম তখন হালকা পাতলা পরিচয় হয়েছিল এরকম কতগুলো ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় ছিল যখন ফেমিলি ছিলাম তখন আমার দুইটা ভাইয়ের সাথে বলছিল যে মানে এর আগে একটা ভাই ছিল নাম কি ভাইয়ার জন্মদিন ছিল পয়লা বৈশাখীতে তো ওই দিন আমি আরেক জায়গায় তখন আমি আমার কি এফবিসিতে রেগুলার যাইতাম মানে কোন কাজ নাম খাই না খালি ঘুরতাম এফবিসিতে তো উনি তো টাকা পয়সা দিতেছে কোন দিন যাওয়ার পর উনি আমার ওনার অফিসে গেছি তুমি বলছে যে তোমার জন্য এত কিছু করে তুমি তার জন্য একটু আমি বলছি কি মানে ক্লিয়ার করে বলো ভাইয়া তো উনি তখন ডাইরেক্টলি আমাকে ওই প্রবস আটলে দেয় তো তখন আমি মানে মানে কি বলবো তার অফিস থেকে কিছু না বলে আসা বলছে তুমি আমাকে কল দিছি ধরি না দুদিন পর আমি মানে ভাবলাম যে সে উনি বলছে যে তোমার সারা জীবন যা লাগে আমি তাই দিব উনি এর ভিতরে আমার পিছু অনেক টাকা হয়ে গেছে আমি ওনার অফিসে গেলেই উনি মানে আমাকে পাঁচশো এক হাজার দুই হাজার ফোন কিনার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দিছে উনি আমার পিছে কমপক্ষ বিশ তিরিশ হাজার টাকা খরচ করে ফেলছে মাঝখানে আমি যা চাইছি ওরা দূরে খরচ করছি রিস্ক আবার আশি টাকা আমি এই দেড়শো টাকা দুইশো টাকা ভাড়া দিয়ে আসা তখন আমি বুঝতাম না তো তখন আমি ওনার ভাবলাম যে ঠিক আছে আমি এই কাজটা করবো তো উনি একটা হোটেল নিয়ে আমি তখন বয়সটা পয়লা বৈশাখে ষোলোতে পড়ছে তো পরে আমি ওখানে আর হয় নাই মানে তো আর কি তারপর ভাইয়া তারপর আমার বলছে যে দেখ তখন আমি তাকে আবার আমার কি তো মানে উনি এই তারপর অন্যভাবে যাই তো পরে আমি মাঝখানে কোনো সাথে আমার যোগাযোগ থাকে না তো তখন আমি আর কি টাফ পরে যাই ভাড়া দিতে মানে টাকা পয়সা দিতে তখন আর কি আমি এবিসি দেওয়ার রেগুলার যাইতাম তখন আমি আশপাশের জায়গাটা একটু একটু কিছু কিছু চিন্তিছিলাম তো আশপাশের মানুষজন কেউ চিন্তিছিলাম তো পরে আর কি মাঝখানিক পর আবার ওনার সাথে কথা হয় তো আরবার যদি বাসায় যাও নাই পরে বলছি না পরে বলছি আমি এটা ওনাকে আমি হাই দেয় বলছি তো উনি গেছে তখন আবার হয় নাই তো হয় পরে ওনার সাথে মানে আমার যোগাযোগটা মানে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন আমি আর কি যখন বাসার বাইরে ছিলাম একটু থামাচ্ছি আমরা প্রচুর মিউট শব্দ এখানে ব্যবহার করছি ফর দ্য সিচুয়েশনাল কজ আপনারা আপনাদের জায়গা থেকে বুঝে নেবেন ওর বয়স অনেক কম এবং যে কোনোভাবে হোক ওকে যারা হেল্প করেছে তারা ওকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছে যতটুকু সম্ভব ওকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে আপনারা
রাজনীতি করতো কিন্তু আমাকে কেন উনি পছন্দ করছে সেটা আমি আজও জানতে পারি নাই তো পরে ওই ভাষাতে আমি কথাবার্তা বলি তো আস্তে ধীরে আর কি আমি মিডিয়া লাইনে ঢুকতেছি তো বুঝতেছি যে মিডিয়া লাইনটা কেমন তো তখন আর কি আমার আমি বিভিন্ন ধরনের বিপদে পড়তে থাকি যেমন বাসা মানে একটা মেয়ে একা থাকাতে যেমন মহল্লার মানুষ মেয়ে মহল্লা অচেনা ছেলেরা যেমন দেখে একটা মেয়েকে ইয়া করে তো ওরকম ডিস্টার্ব আমি অনেক হইতেছি হ্যাঁ তো আবার আমি একটু শার্ট প্যান্ট পড়তাম তো এটা নিয়ে আর কি অনেক প্রবলেমে পড়তে হইতো তো হঠাৎ করে আর কি একবার মানে আমি একটা বান্ধবীর সাথে থাকি তো থাকার সাথে মানে আমার তিনটা বান্ধবী একসাথে থাকি একটা বাসায় তো ওই বাসায় থাকার সাথে তখন তুমি বাড়ি থেকে কতদিনের জন্য আলাদা কয় মাস হয়েছে দুই দুই মাস দুই মাসে দুই মাসে তুমি বাড়িতে যাওনি না দুই আমি বাড়িতে জানি আমার ফ্যামিলি থেকে কোনো কল আসেনি কল আসেনি না ওকে তারপর তো আর কি আমার ওইখানে যাওয়ার পর পরে আমার ওর বান্ধবী মানে আমার তিন বান্ধবী একসাথে থাকতেছিলাম সেটা ছিল হলো উত্তর বাড্ডা ছিল আমার উত্তর বাড্ডা ছিলাম তো থাকার সাথে এক রুমে ছিলাম আমরা ফ্ল্যাটে তো পরে আমার ওইখানে ছ হাজার ভাড়া ছিল আমরা হাফ হাফ করে দিতাম আর আমি খাওয়া দাওয়ার ভাড়া যাব তো ওইখানে আমার বান্ধবী কি করছে আর কি ও মানে আমার সাথে আমি ওইখানে মানে ও শুরু মানে ওর জিনিসপত্র ছিল তো খাট আলমারি ওর সব কিছু ছিল তো ওইখানে কথা কথা খোটা দিত যে তুই চেরা যায় হ্যান্ড মানে আমি অ্যাডভান্স আমি তখন আমার ভাইয়াকে বলছি যে ভাইয়া আমার উনি আমার আমাকে সাহায্য করতেছে মানে আরেকটা ভাইয়ের সাথে দেখা হয়েছে উনি আমাকে সাহায্য করতেছে মানে বিষয়টা বুঝতে পারছেন যে ওর জন্য এইসব ভাইয়াদের সাহায্য খুব র্যান্ডম ছিল কারণ ভাইয়ারা যখন বুঝতো যে ও আসলে রুটলেস ওর শেকড়টা খুব নড়বড়ে ফ্যামিলি বলতে ওর যে রুটটা থাকা দরকার ওকে সাপোর্ট দেওয়ার মতো কেউ নাই তখন মোটামুটি ওর জন্য ভাইয়া যোগানো বা ভাইয়ার কাছ থেকে হেল্প নেওয়াটা এটা আমাদের সোসাইটির হিরেন যে চেহারা সেই জায়গাটাতে আসলে খুব বেশি কঠিন কোনো কিছু না আমার টাকার অনেক প্রয়োজন তো বলছে যে ঠিক আছে আমি উনি আমি তখন মানে ওই দিন আট তারিখ ছিল নয় তারিখ ছিল তো দশ তারিখের ভিতরে ভাড়া দিতে হবে নয় তারিখের ভিতরে আট তারিখ আমি ওনার সাথে অনেক কান্নাকাটি করে রাত বারোটা বাজে তখন আমি ওনার থেকে টাকা নিয়েছি মগ বাজার ছিলাম তো দেখো ভাই প্লিজ তুমি বলছো আমাকে দাও তারপর দিছি আমাকে টাকাটা আমি তো অনেক তখন অনেক খুশি হয়েছিলাম যে তখন আমি টাকাটা যখন ওই মেয়েকে দিছি ভাড়াটা তখন মানে দুই দিন পর বলা যে তুই চলে যা হ্যান তেন তো পরে আর ওই মেয়েটা ওই দিকে উত্তর করতেছিল যে হ্যাঁ খারাপ মেয়ে হ্যান তেন তো পরে আমাকে কি করছে আমার সব জামা কাপড় ও নিয়ে নিয়ে নিছে তখন আমি আমার কিছু জামা কাপড় নিয়ে আইসা করছিলাম আমি আরেকটা ম্যাচে উঠছিলাম আর কি মালিবাগ ছিল তো ওইখানে ম্যাচে আমি থাকা সত্ত্বে পরে ওই মেয়ে সাথে আমার ফোন দেওয়া বলে যে দেখা করে যায় আমি বলছি ঠিক আছে আমি দেখা করবো তো ওইটা ছিল কি নিকাতনে তো আমি ওইখানে ওর দুইটা জামা নিয়ে আসছিলাম তো ওই দুইটা জামা ওকে দিয়ে দিয়ে আসবো তো তখন ওই হাসি ছিল ও ছিল আর একটা মেয়ে ছিল তো আশপাশে আবার ছেলেরা ছিল দুই রুমে আর ওরা এক রুমে ছিল তো ওইখানে আমি দেখতেছি এক অথর নামে একটা মেয়ে ছিল দেখি যে ও আমাকে আসতে দিয়ে ইয়া করতেছে যে মোবাইল দিয়ে মোবাইল দিয়ে আমাকে ইয়া মানে উল্টা একটা রিয়েকশন দিতেছে যে তুই ওর সাথে ইয়া করছো জামা কাপড় নেওয়া মানে ওই অথর নামে বলা হয়েছে সাথী বলছে যে সাথী হাসি বলছে যে আমি নাকি ওদের এই টাকা নিছি এই বিস্তৃত হিসাবে টাকা নিছি আর আমি ওদেরকে মানে স্বর্ণগণ এইভাবে বলা হয়েছে ওদেরকে অথরা বলা হয়েছে তো অথরা মানে অনেক কিছু বলতেছে যে তোর এখন এই যে ছেলে দেখতেছো দশ বারোটা ওরা তোদের তোরে মানে তোর সাথে এই সব করে আরো আছে উপরে আমি এটা অনেক ভয় পাই তো পরে আমি আমার ফোন ছিল একটা তো যেই ফোনটা নিউ কিনছিলাম তখন আমি ফোনটা দিয়ে দিই ফোনটা নিয়ে নেয় কায়রা তো ফোনে আমার যেই কল দিতেছে তার কাছে বলতেছে আমি খারাপ কাজ করতেছি তো ওই মেয়ের সাথে আমার বয়স মিলে গেছে যে আমি খারাপ কাজ করতেছি আমাকে ফোন দিস না এখন তো পরে আর কি এভাবে আমি তখন মানে আমি হাসির কাছে অবাক হয়ে গেলাম মানে হাসির সাথে যে কি করলো এটা দুইটা জামার জন্য এত বড় একটা মানে অপমান দিল অপবাদ দিল আমারে তো পরে আমি হ্যাঁ হাসির সাথে ছিল কিন্তু সাথী মেন এই কথাগুলো বলছে যে আমি এগুলো করছি আর কি তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে গেছি আর এই জামা কাপড় নিয়েছি কিন্তু জামা ওর দুইটা নিয়েছিলাম আমার জামা কাপড় সব ওর কাছে ছিল তো আমি একটা নিউ জুতা কিনছিলাম বা পনেরোশো টাকা দিয়ে ওই জিনিসটা আমার জুতাটা রাখা দিছে তখন আমি রোজা রাখছিলাম তো আমি না খাই রোজা রাখছিলাম তখন আমার মানে বুঝে দেখো আপু আমি রোজা রাখছি তো দেখেন ভাই আপনি যদি মুসলমান একটা ছেলে ছিল তো হাতে দিলে আমার পৌঁছে হয়েছে ওই ছেলের সাথে তো ওই ছেলেকে বলছে যে ভাই আপনি ফোন দেয় কল দেওয়া যাবে তো কল দিছে ওনার সাথে এক কথা দুই কথা পরে বলছে ভাই আপনি কি একটা জব দিতে পারবেন আমাকে বলছে কি জব বলছে মার্কেটিং তো আর কি বলছে যে হ্যাঁ এরকম না আরেকটা জব আছে খারাপ পথে একটা জব কি জব হ্যাঁ
সবগুলোকে সাজিয়ে সবচাইতে আলোচিত এবং সমালোচিত গল্পগুলোকে সাজিয়ে এই বইটি করা হয়েছে এবং বইটি বাংলা এবং ইংরেজি অনুবাদ সহ বইটি বাজারে আনা হচ্ছে বইটির নামমাত্র মূল্য রাখা হয়েছে দুশো টাকা বইটি যদি আপনি সংগ্রহ করতে চান ঘরে বসে আমাদেরকে ফোন দিতে হবে ফোন নাম্বারটি হচ্ছে ওয়ান সিক্স টু নাইন সেভেন আমি আবারও বলছি এক ছয় দুই নয় সাত এটা হচ্ছে রকমারি ডট কমের নাম্বার রকমারি ডট কমের এই নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনাকে বলতে হবে আর জিকে দিয়ে যাহা বলি বসত্য বলি বইটি চাই আপনি প্রি অর্ডার দিলে এই বইটি আপনার ঠিকানায় বাসায় পৌঁছে যাবে সঙ্গে থাকুন ফিরে আসছি ঠিক চার মিনিট পর রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব রিচার্জ ইউর স্যাল চার মিনিট পর আরও একবার স্বাগত রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব দেওয়ার যে কিবিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে এবং আপনারা শুনছেন এবিসি রেডিও এফ এটি নাইন পয়েন্ট টু যারাই অনুষ্ঠানটিতে এসে নিজের জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো লাখ লাখ মানুষের সামনে বলে এটা বোঝাতে চান যে যে তার মতো করে ভুল সমাজে যাতে আর কেউ কখনো না করে তারা আসতে পারেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটিতে আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে শূন্য আমি আরও একবার বলছি শূন্য আট নয় দুই আট নয় দুই তারা মনি যেখানটায় ছিলাম আমরা তারপর হ্যাঁ মানে তারপর ওই ভাইয়াটা আমাকে মানে দুই হাত ধরে জোর 
ফেলে তো তখন আমি মানে বলতেছিলাম যে মানে কান্নাকাটি করে বলছিলাম যে ভাইকে আপনি এই কাজটা এক হাজার টাকা নিচ্ছে এই কারণে তুমি আমার উনি এমন ভাবে যে আমার হাত পা লাগানোর কোনো শক্তি ছিল না তো ওনাকে বলছি ভাই আয়েস হয়ে আপনি এরকম কোনো কাজ করেন না আমার সাথে তো এইভাবে কান্নাকাটি করতে আমি বলছি দেখেন ভাই আমি শিক্ষা দিব তো পরে আমি আর কি মানে কোন আমি মনে করছি যে ভাইয়া টাকা নিয়ে গেছে এই আমাকে এখানে দিয়ে গেছে এই টাইম ভাবছি ওই টাইমে আমার ভাইয়া বাড়ি দিছে তো তখন মানে দেখতেছে যে আমি কান্নাকাটি করতে কান্দতেছি তো ওই ভাইটা খুঁজছে যে ভাই মানে আমাকে জোরাজুরি করছে সেই ভাই খুঁজছে তো বিশাল ভাই আসতে বলছে কান্নাকাটি করতেছে কেন তো পরে বলতেছে যে আমি ওই যে জায়গার কথা জিজ্ঞেস করছি যে বাড়ির কথা এই কারণে কান্নাকাটি করতেছে পরে বলছে যে না ও তো ওরকম মেয়ে না তো মানে ভাইয়া কাছে এসে আমার এই কাঁধে হাত রেখে বলছে ভাইয়া কি হয়েছে পরে আমি বলছি ভাইয়া ও এগুলো এগুলো করতেছে পরে আমার সামনে ওরে মাস তো বড় বলছে যে এই আজকে যদি এইটা সারাত না হয়ে যায় তাহলে তোর অবস্থা খারাপ ছিল তো এই হয়া কি তো পরে কিছুক্ষণ পর মানে উনি আমার জন্য খাবার নিয়ে আসছে তো আমি কান্নাকাটি থামাতেছি না মানে কি হইলো হঠাৎ করে আমার সাথে আমি যেটা ভাবছিলাম দেখি না ভাইয়া আসলে ওই কারণে একটা কাজ করতে গেছিল পরে আর কি ভাইয়া আমার সামনে ইয়াবা খাইছে তো আমাকে বলছে তুই খাবি আমি বলছি না ভাই আমি ইয়াবা খাই না এই ফার্স্ট টাইম আমি দেখছিলাম যে ইয়া মানে এভাবে নাম শুনছি কিন্তু ইয়াবাটা কি এটা ফার্স্ট টাইম আমি দেখছিলাম সারা রাত আমি মানে ওই ছেলেটা বাইরে ছিল বাইরে মানে বাইরে আরেকটা রুম আছে ওই রুমে ছিল আর আমি আমি আর ভাইয়া রুমে ছিলাম তো ভাইয়া আর কি আমাকে ওরকম কোন আমাকে অফারও দেয় নাই কোনো কিছু বলেও না যে এগুলো খারাপ কাজ করবে ওই ছেলেটা মানে ভোর এই পাঁচটা থেকে বাইরে হয়ে গেছে তো ওরা নাকি আবার পুলিশে ধরছে ছেলেটাকে ইয়াবা ব্যবসার জন্য মানে কাজ করার জন্য ওই ছেলেটাকে পুলিশে ধরছে ভাইয়া শুনছে তো ছয়টা ছয়টা বাজে তো ভাই আমাকে বলছে যে তুই থাক আমি আসি পরে আমি আমার মতো আইসা পড়ছি তো পরে আমি আর কি এইভাবে আমি মানে নানান ধরনের অনেক বিপদে জড়াইছি মানে একটা থাকা সত্ত্বে পরে আর কি এভাবে আমি একটা মেসে উঠি তো আমার মানে বাসা কোন জায়গায় মানে আমি সেটেল হইতে পারতেছি না মানে এই যে প্রবলেম মানে একটা মেয়ে থাকি রাস্তাঘাটে ছেলেরা ডিস্টার্ব করে তো এইভাবে আর কি আমি মিডিয়াতে একটু জড়াইতেছিলাম তো আমি মিডিয়াতে সম্পর্ক বুঝতেছিলাম ভালো কি মিডিয়াতে জড়াচ্ছিল মানে কিভাবে জড়াচ্ছিল মানে মিডিয়াতে কাজ করার ইচ্ছা ছিল আমার অনেক তো কিন্তু মানে মিডিয়াতে আমি কন্টিনিউ হইতে পারতেছিলাম না তো যখন আমার মানে মাস শেষে টাকাটা দরকার হইতো তো হঠাৎ করে আমার টাকার প্রয়োজন ছিল মানে তখন আমার কাছে টাকা ছিল তখন আমি ওইটা দিয়ে আর কি কোনো মেসে উঠছে আমি ওই মাস শেষ হওয়ার পর ওইখানে তিন হাজার টাকা ছিল শুধু থাকা তো ওইখানে আর কি আমার ওইখানে আমার আরো পনেরোশো ছিল তখন আমি ওই মানে যেই ভাই সেকেন্ড টাইম আমাকে টাকা দিছে তো ওই ভাই আমি বলছি ভাই আমার টাকা লাগবে এত তো বসে যা উনি মানে আঙিটাই বুঝেছে বলছে ভাই তুমি যে কোনো কিছু বলে আমি দিতে রাজি আছি মানে উনি পরে আমি বুঝছে তো বলছে কবে দিবে আমার আমি বলছি তুমি আগে দাও আমাকে আমার একটা প্রবলেম হয়েছে হ্যাঁ মানে আমি রাজি হয়ে গেছিলাম তো পরে আমি রাজি হয়েছিলাম যে উনি আমার আমি ইন্ডিভিজুয়াল জানা যাচ্ছি না তোমরা কিভাবে কি করেছো এসে কাজগুলো তুমি আমাকে বলো যে তুমি এটাও শেষ পর্যন্ত এই ধরনের কাজগুলোর সাথে যুক্ত হবে হ্যাঁ মানে ওনার সাথে আমার তারপর মানে এই সম্পর্কে যাইতে হয় তো পরে উনি আমাকে মানে এই এভাবে টাকা দেয় আমি এইভাবে মানে বেশ কয়েকজন মানুষের সাথে হয় এইভাবে তো আসলে আমার এই পরে আর কি আসলে দিয়ে আমার ফ্যামিলি আমাকে ফ্যামিলি থেকে আমার বোন কল দেয় বোন কল দেওয়ার পর আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল তো আমি মানে মিডিয়ার কম বেশ ভালো নায়ক নায়িকাদের সাথে আমার অনেক ইয়া ছিল ডিরেক্টার প্রফেসর আমার সাথে অনেক মানে ভালো সম্পর্ক ছিল কিভাবে হলো তোমার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক এটা আর কি আস্তে আস্তে ছোট থেকে উপরে আমি এফডিসিতে যাইতাম তো হাতে ঝিলের দিকে মগবাজের দিকে কিন্তু মিডিয়ার পার্সোনাল মানুষরা বেশি বা কানাগোনা থাকে মিডিয়া গলির দিকে তো এভাবে আর কি হয় ভালো মানুষের সাথে পরিচিত হয় তারপর মানে আমি কাজ করি কয়েকটা মিউজিক ভিডিও তারপর শর্ট ফিল্ম এগুলোতে কাজ করি তুমি কিভাবে কাজ পাও এটা আর কি একটা ডিরেক্টরের মাধ্যমে তারপর সেটা তুমি ডিরেক্টরের মাধ্যমে পেয়েছো আমরা জানি বাট আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে হাউ ইউ ম্যানেজ তুমি ম্যানেজটা করো কিভাবে ও মানে এটা ম্যানেজ তো তুমি মাত্র তোমার বয়স এখন ষোলো বছর তুমি যে গল্পটা বলছো সেটা কত সালের গল্প তোমার মিউজিক ভিডিওতে কাজ করার এটাই তো তিন মাস আগে তিন মাস আগে তাহলে তুমি ষোলো বছর বয়সে তোমার তো এখনো সেই লুক আসেনি যে তুমি মিউজিক ভিডিওতে কাজ করবা নায়িকার রোলে কাজ করবা অন্য কোনো রোলে কাজ করবা তাহলে তোমাকে তারা কাজ কেন দিবে না ওইটা ছিল কি ম্যানেজ দিস ওয়ার্ক কিভাবে তুমি এটা ম্যানেজ করেছো আমিও জানি না কেন কিভাবে ম্যানেজ করেছো আমি তোমাকে অফার করে হ্যাঁ ওইখানে অফার করা তুমি কাজের জন্য যাও কোনটা আসলে না আসলে ওইখানে খারাপ অফার করা হয়েছে বাট আমি ওইখানে বুঝতে পারি আমি এটা করতে পারবো না তো এখানে আর কি তবু আর কি নিচে তো নেওয়ার পর আর কি এভাবে আমি দুদিন কাজ করি তো পরে মাঝখানে তো এইভাবে ভালোভাবে চলতিছে আমার তো আমি আসলে ওই কাজটা মানে ইনভেস্ট হই মানে হই যে করি আমি ওই কাজটা তো মানে
করো টাকা পাবা অনেক তো পরে আমি আজকে এত করতেছি না মাসে আমার মানে যেটা মাস শেষে হয় টাকা ওইটাই আমি করি তো এইভাবে আর কি ওই কাজটা আমি বেশি ইনভলভ হয়ে যাইতেছি মানে এই ঘন ঘন ওই কাজটা আমার করা হইতেছে তো আর কি আমার টাকা লাগতেছে আর কি তো এভাবে আর কি একটা ভাইয়া ছিল তো উনি আমাকে অনেক বুঝাইছে দেখো ফ্যামিলি থেকে রাগ করে আসছো তুমি চলে যাও কেন জীবনটা তোমার এই তুমি যখন বয়স হবে হালকা বয়স হবে তখন তোমার এই জিনিসটা তোমার এটাও মানুষ আর চাবে না তখন তুমি অকালে মানে এই মারা যাওয়া নষ্ট হয়ে যাওয়া তো আমি মানে এভাবে একটা ভাই অনেক বুঝাইছে আমার তো ওইভাবে আমাকে কখনোই একটা খারাপ প্রফোসাল দেয় না যে হ্যাঁ সে আমাকে মানে ভালোভাবে বলে যে দেখো তুমি আমার ছোট বোনের মতো কিন্তু তুমি এই কাজটা মানে চলে যাও ফ্যামিলিতে মাপ টাপ চাই চলে যাও যে ভুল করছি আর করবো না আমি আসলে জিত ছিল যে যাব না তো আমার ফ্যামিলিও মাঝখানে কল দেয় কান্নাকাটি করে আমার বোন যে আইসা পর আমার মানে আমি ছেলেদেরকে তার কথা বলে দিতাম যে আমার আমি বিয়ে হয়ে গেছে আমার ফ্যামিলি জানে যে আমার বিয়ে হয়ে গেছে আমি এখান থেকে আসার পরে বিয়ে হয়ে গেছে তো আমি ভালোই আসি সুখে আসি ভালো ঘরে বিয়ে বিয়ে হয়েছে টাকা পয়সা আছে কিন্তু আমি আসলে বই নেই বললে হয়তো আমাকে বলতো যে যাইতে আমি কথা বলি না আমার মার সাথে আমি কথা বলি না এই যে আসছি একবার আমার মার সাথে হয় না হইলে আমার শুধু বোনের সাথে হয়েছে ভাবির সাথে হয়েছে কথা তো এইভাবে আর কি এই আসছি চলতে কিন্তু আমার ভাই ওই ভাইটা আমাকে বুঝাইতে থাকে যে তুমি এইগুলো আর করো না দেখো এইগুলো চলে যাও তোমার জীবন তোমার এখন ছোট তুমি বুঝতেছো না কিন্তু যখন তোমার বয়স হবে তখন তুমি বুঝতে পারবা যে লাইফটা কি তো পরে আর কি আমার মানে আমি তো আমার মানে এই কোন কিছুতে মানে যে মিডিয়াতে কোন ভালো কিছুতে অফার আসে তো এখানে আমার অফার আসে যে তোমার যদি তুমি করতে চাও তাহলে তোমার মানে একটা খারাপ কাজ করতেই হবে তো এখানে আমি কোথায় কোথায় তুমি যাও এই কাজগুলো করতে তুমি ঢালোভাবে বলতেছো মানে তুমি যেভাবে বলতেছো মনে হচ্ছে পুরো মিডিয়াটাই পচে গেছে অনেকে মনে করতে পারে কারণ সাধারণ মানুষ যারা শুনতেছে তারা নিজেরাও তো একটা নেগেটিভ ধারণা পাবে ইনফ্যাক্ট মিডিয়া নিয়ে অনেকের মধ্যেই নেগেটিভ ধারণা আছে তো আমি একটু তোমার কাছ থেকে জানতে চাই সেটা হচ্ছে তোমার কোথায় কোথায় তুমি গিয়েছ যেখানে গিয়ে তোমার এই ঘটনাগুলো ঘটেছে টু দা পয়েন্ট মানে কোথায় কোথায় গেছি না আর কি মানুষ মানুষের দ্বারা মানে একজনের দ্বারা একজনকে চিনছি তো এইভাবে আর কি বলা হয় তুমি কি এক্সাক্টলি যারা মিডিয়াতে ভালো ভালো কাজ করেন তাদের কাছে গেছো কখনো বা তাদেরকে পর্যন্ত রিচ করতে পারছো কখনো মানে ভালো ভালো মানুষের সাথে পরিচয় ছিল বাট এত না মানে কম কি কাজের জন্য গেছো মানে মিডিয়াতে আর কি আমি গেছিলাম যে আমার ইচ্ছা ছিল যে এটা ভালো একটা কাজ করার ভালো কাজ বলতে মানে নায়িকা হওয়ার ইচ্ছা ছিল আমার কিন্তু আমার বয়সটা অনেক কম ছিল এই টাইমে মানে আমার ক্যামেরার লুকটা অনেক ছোট ছোট লাগতো তো এই কারণে আমাকে অনেক ইয়া করা তোমাকে যাওয়া উচিত হয়েছে এগুলোই তোমার ফল্ট এগুলোই তোমার অপরাধ মানে তোমার হচ্ছে কি তুমি ধরো এক ধরনের এটাকে আমি যদি বলি বয়সের তুলনায় বেহায়াপনা হ্যাঁ যেটাকে আমরা বলে আমাদের সামাজিকতার জায়গাটা থেকে সেই বেহায়াপনাটা আসলে পারিবারিক গন্ডি থেকে শুরু করে কমিউনিটি কমিউনিটি থেকে সমাজ সমাজ থেকে শুরু করে একটা ন্যাশনাল পর্যায়ে চলে আসার মতো অবস্থা তো এইটা তোমাকে কেউ কখনো আঙ্গুল দিয়ে বলে নাই তোমার প্রতি সবাই তুমি তুমি খারাপ কোনো কিছু করেছো সঙ্গে সঙ্গে সবাই তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছো এবং যেহেতু তুমি টিনেজার সুতরাং তোমাকে কেউ এটা কখনো সুন্দর করে বললে তুমি যে বুঝবা এটা তোমাকে কেউ বলে নাই অথবা তোমার কাছে সেই রকম কোনো একসেপ্টেবল কোনো পার্সোনালিটি ছিল না যারা বললে তুমি শুনবা বাবার কথা পছন্দ হতো না মার কথা পছন্দ হতো না আর ভাই বোনের সঙ্গে তো চব্বিশ ঘন্টা ঝগড়া লেগেই আছে তো তোমার বয়স মাত্র ষোলো এবং তোমার লুকও এমন না যে তুমি একটা ভালো কাজ পাবা না আছে তোমার এডুকেশন এক্সপিরিয়েন্স না আছে তোমার সেদিক থাকা থেকে কোনো ধরনের কোনো স্পেশাল কোয়ালিটি তাহলে তুমি কেন এটা ডিজার্ভ করো আমার একটা শিক্ষকের কথা মনে পড়ে গেল উনি সামহাও কোন একটা ঘটনার প্রেক্ষাপটে বলেছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তো তাদেরই হওয়ার এক্সপেকটেশন থাকা উচিত যে একাডেমিক্যালি সবচাইতে বেস্ট তার পরের গুলা তাদের তো এক্সপেকটেশন করাটাই উচিত না ওটা তো তারই ভুল তারই অপরাধ তো তুমি যদি তোমার স্ট্রেংথটা না বুঝো তোমার ভেতরে কি আছে সেটা দিয়ে তোমার কি হতে পারে সেটা যদি তুমি না বুঝো যে তো তোমারই সবচেয়ে বড় ভুল সেখানে মানুষের ভুল তো অন্য বিষয় কারণ সমাজ তো আসলে সবার প্রতি দায়িত্ব পালন করার জন্য বসে নাই এই জিনিসগুলো কি তুমি বুঝতা আমি আজকে তোমাকে যে কথাটা বললাম এটা কি তুমি বুঝতা তুমি কি এটা বুঝতা তুমি যে মিডিয়াতে কাজ করতে যাচ্ছ বা কাজ করার আগ্রহ তোমার মধ্যে আছে এটার জন্য তুমি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না তুমি উপযুক্ত না এটা বুঝতা আসলে তখন আমার এইগুলো কোনো চিন্তা ছিল না কেউ তোমাকে বুঝাইছে এই বিষয়গুলো যাদের কাছে গেছো কেউ বুঝাবে না কারণ সে দেখবে যে তার সাথে তোমার একটা আলাদা রকমের সম্পর্ক হতে পারে এখানে একটা ইন্টারেস্ট আছে ওরও আগ্রহ আছে ঠিক আছে ফাইন এভাবেই তো হয় রাইট ওকে তুমি কি কি কাজ করার জন্য গেল বিভিন্ন জায়গায় নক দিচ্ছ এবং সবাই তোমাকে এই ধরনের কথাই বলছে যে এটা করতে হলে এটা করতে হবে ওটা করতে হবে ওটা করতে হবে হ্যাঁ এটাই আর কি বলছে হ্যাঁ তারপর তো আর কি এইভাবে আর কি আমি আসলে আমার হাতে ঝিলে আমাকে এক নামে সবাই চিন্ত হাতে ঝিলে হ্যাঁ হাতে ঝিলে তারপর মানে আমার মানে হাতে ঝিলে আমি কি অর্থে চিন্ত না এটা
তো ইদানিং ধরে আমার একটা মানুষের সাথে পরিচয় হয়েছে তো উনি আমাকে বলছে যে তোমার যা লাগে আমি দিবো উনি যাওয়ার সাথে সাথে আমাকে এক হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছে হাতে তো দেওয়ার সাথে সাথে উনি বলছে যে মানে একটা রেস্টুরেন্টে বই বলছে যে দেখো তোমার কি লাগবে তুমি হইলে যা লাগবে তুমি সব আমার কাছে চাইতে পারো তো পরে ওনার সাথে গেলাম আমি ওনার বাসায় গেলাম ওই দিন রাত্রি তো যাওয়ার পর উনি আমাকে ওইখানে আর কি ওনার সাথে আমি সারা রাত ছিলাম ওইখানে থাকা সত্ত্বে উনি আমাকে টাকা দেয় তুমি আমাকে ওইখানে সাড়ে তিন হাজার টাকা দেয় আর ওইটা পরে দুই দিন পর আমাকে আবার দুই হাজার টাকা পাঠা দেয় বিকাশ যে আমার ভাড়া তো আবার ওনার সাথে তো ওই টাইমে উনি বলতে দেখো তুমি কার কারো কাছে যাও না যেটা হয়েছে লাইফে ভুল করছো কিন্তু তুমি এই যদি চাও আবার এই পড়ালেখা ইয়া করতে পারো উনি মানে আমাকে আবার নতুন জীবন দিবে এইভাবে এইটা চিন্তা ভাবনা করতেছে তো পরে আর কি এইভাবে আমি আরেকটা নতুন মেসে উঠি তো ওইখানে এইভাবে দুই তিন মাস ওরা থাকতেছি ওইখানেও মানে আমাকে বলে যে তুমি কি অন্যরকম কাজ করো বলছি যে না পো আমি অন্যরকম কোনো কাজ করি না তো পরে এইভাবে আর কি এই আমি আসলে এই কাজটার ভিতরে বেশি ইনভলভ হয়ে যেতেছি মানে আগে ছিল যাও মাসে দুই তিনবার এখন আর কি আমার এমন হতে পারে যে দুই দিন পর পর বা এই তিন দিন পর পর বলছে রেগুলার হয়ে যেতেছে এবং এগুলো সবাই পরিচিত কাস্টমার হ্যাঁ পরিচিত তো আর কি যে এইভাবে আর কি চলতেছিল তো মানে আমার ফ্যামিলি আমাকে বলে যে মানে ফ্যামিলিতে কথা হয় না আমার বোনের সাথে যা হয়েছিল তো কান্নাগারি তো এই ভিতরে আমার মানে অনেকেই চিনে মানে এই বাড্ডার দিকে তারপর এই হাতে জিলের দিকে মগবাজার দিকে মানে এই আশপাশের দিকে আমাকে অনেকেই চিনে মানে চিনা পরিচিত আমি হয়ে গেছি এই জিনিসটা আমার প্রফেশনাল হয়ে গেছে যে এই জিনিসটা করে আমার আসলে চিন্তা হলো যে মানে আমি না পাইলাম ফ্যামিলিতে কোনো মানে ভালো একটা জিনিস ফ্যামিলি আমাকে কি দিতে পারছে না পারলো যে আমাকে পড়ালেখা শিখাই দিল না কোনো একটা ভালো পজিশন দিল বা আমি মানে কোনো কিছু পাইলাম না ভালো একটা জিনিসও পাইলাম না তো আমি আসলে কখন আর কি আমার মনের কষ্ট কাউকে বলতে পাই নাই তো আজকে এখানে বললাম আর কি না সেটা তুমি বললা কিন্তু তুমি কি তোমার ভুলের জায়গাটা বুঝতে পারছো তোমার অপরাধের জায়গাটা বুঝতে পারছো তুমি যে ফ্যামিলির কথাটা বললা সব ঠিক আছে যে ফ্যামিলি তোমাকে কিছু দিতে পারেনি যে কারণে তুমি আজকে এই জায়গাটা এসছো কিন্তু তুমি কি তোমার নিজের ভুলের জায়গাটা বুঝতে পারছো হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি যে মানে এই যে আমার যেই রাগটা ছিল এই ফ্যামিলিতে মানে যেটাই হোক আমার আসলে এই জিতটা এটা সব মেয়েরই হইতো কেন একটা মেয়ের সব থেকে বড় দামি জিনিস হলো তার সম্মান সে সম্মান নিয়ে যদি টানাটানি করে সেটা তো তার মা হোক সেখানে একটা মেয়ের কেন হবে একটা মানুষেরই তো সবচেয়ে বড় দামি জিনিস হচ্ছে সম্মান তাই না তো সম্মান নিয়ে কেউ টানাটানি করা একটা বিষয় সেটা তো তার জায়গা থেকে একটা বিষয় আর একটা হচ্ছে যে তুমি তোমার সম্মানটা কতটুকু রাখতে পারছো সেটাও তো একটা বিষয় সেটা কিন্তু আমি আসলে ভাই আমার এই কারণে আসলে আমার অনেক খারাপ লাগছিল আমি চাইছিলাম যে এটা প্রমোশনাল আমি যখন বাইরে হয়েছি বাসা থেকে ওই টাইমে এটা প্রমোশনাল করে ফেলবো যদিও বিষয়টা শুনতে অনেক খারাপ লাগবে তারপরেও একটা কথা বলি প্রিয় শ্রোতা যাহা বলিব সত্য বলিব তো আজকে ষোলো বছরের তারামণি এখানে এসছে তারামণি ওর নিজের নাম না ওর পরিচয়টা আমরা কোনোভাবেই কোনোভাবে যেন ফ্ল্যাশ না হয় সেভাবে আমরা প্রচার করছি গল্পটা তারামণির মতো অনেক মেয়ে আমাদের সমাজে আছে যারা পরিবার থেকে রাগ করে বের হয়ে যায় তারামণি তো একেবারে লোয়ার ক্লাস ফ্যামিলির একটা লোয়ার ক্লাস ইকোনমিক দিক থেকে আমি যদি বলি আপার ক্লাসের আছে মিডল ক্লাসের আছে কিন্তু সামহাও একটা পর্যায়ে গিয়ে যখন সহায় সম্বল সবকিছু হারিয়ে ফেলে যখন ওই মেয়েটার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকে না কিংবা ওই মেয়েটাকে ইকোনমিক্যালি সাপোর্ট দেওয়ার কেউ থাকে না এবং ওই মেয়েটা ফ্যামিলিতে যাবার কোনো পথ খুঁজে পায় না একটা আশ্রয় খুঁজে পায় না তখন এই মেয়েরা সাধারণত বাধ্য হয় এই ধরনের কাজ করার জন্য এবং আপনি দেখবেন যদি আপনার কখনো এই যে আমাদের বিভিন্ন রকমের স্টোরি বের হয় সেই সব জায়গাগুলোতে আপনি যদি কখনো খুঁজে বের করেন যে একটা মেয়ে কতটা বাধ্য হলে এরকম একটা মানে কাজে যায় যখন আপনি দেখবেন তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা স্টাডি করবেন তখন দেখবেন যে কেসটা আসলে মোর অলেস সেম কিন্তু এখান থেকে যদি বিষয়টা এরকম হয় যেটা নিজের অপরাধের কারণেই হচ্ছে তাহলে কিন্তু খুব সেরা দুঃখজনক আজকে যে এখানে এসেছে ষোলো বছর ও বয়প্রাপ্ত না ওকে সুন্দর করে বোঝানোর দায়িত্বটা পরিবারেরই ছিল কিন্তু টিনেজারদের জন্য আজকের এপিসোডটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ এই সময়টাতে ইমোশন অনেক বেশি থাকে বেশিরভাগ মেয়েরাই বা ছেলেরাই মনে করে যে ফ্যামিলি থেকে বের হয়ে যেতে পারলে একটা শান্তি পাবো ফ্যামিলিকে একটা শিক্ষা দিতে পারবো কিন্তু ফ্যামিলিটাকে জাহান নাম মনে করে যারা বের হয়ে যাচ্ছ তারা যে কত বড় জাহান নামে পা দিচ্ছ বা দিতে পারো সেটা তোমাদের কোনো আইডিয়াও নেই আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নেব বিরতি নেবার পর আমরা আবারও ফিরে আসবো আজকের এই অনুষ্ঠানে তার আগে বলতে চাই এখানে সে যদি কোনো কনফিউজ করতে চান যে কনফিউজটা আপনার কিংবা আপনার কমিউনিটি কিংবা সমাজের জন্য কারো জন্য শিক্ষণীয় হবে কারো জন্য জীবন পথ চলার জন্য একটা বড় মেসেজ হবে আপনি যদি আসতে চান তাহলে আসুন আমাদের এখানে ফোন নাম্বারটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আমি আবারও বলছি শূন্য নয়
আর একবার আমন্ত্রণ প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন রয়্যাল টাইগার ড্রিঙ্ক প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব এবিসি রেডিও এফএম এটি নাইন পয়েন্ট টু তে আর যে কিবি আপনাদের সঙ্গে রয়েছি তারামুনিও আছে এখানে এবং যে কথাটি আপনাদেরকে বলতে চাই যাহা বলিব সত্য বলিব অনুষ্ঠানটি এই প্রথম বাজারে আনছে যাহা বলিব সত্য বলিব একটি সলিড ইউনিক একটা বই সবগুলো গল্পকে সাজিয়ে সবচাইতে আলোচিত এবং সমালোচিত গল্পগুলোকে সাজিয়ে এই বইটি করা হয়েছে এবং বইটি বাংলা এবং ইংরেজি অনুবাদ সহ বইটি বাজারে আনা হচ্ছে বইটির নামমাত্র মূল্য রাখা হয়েছে দুশো টাকা বইটি যদি আপনি সংগ্রহ করতে চান ঘরে বসে আমাদেরকে ফোন দিতে হবে ফোন নাম্বারটি হচ্ছে ওয়ান আমি আবারও বলছি এক এটা হচ্ছে রকমারি ডট কমের নাম্বার রকমারি ডট কমের এই নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনাকে বলতে হবে আর যে কিবি আর যাহা বলিব সত্য বলিব বইটি চাই আপনি প্রি ওয়ার্ডার দিলে এই বইটি আপনার ঠিকানায় বাসায় পৌঁছে ওকে আমরা কথা না বাড়িয়ে তারামণির কাছে আবারও ফিরছি তারামণি যেখানটাই ছিলাম একেবারে শেষের দিকে আমরা চলে এসছি আমরা জানি বলো তো মানে এইভাবে চলতেছিল তো হঠাৎ করে মানে আমার সেকেন্ড টাইম যে ভাইয়া আমাকে সাহায্য করছিল টাকার জন্য তো ওই ভাইয়ের সাথে আবার আমার কন্ট্যাক্ট শুরু হয় যে হ্যাঁ পরে ভাই আমাকে বলে যে তুই আসতে চলে আসতে পারিস পরে আমি ভাইয়ের সাথে দেখা করি তো একটা মানে খাবার হোটেলে খাওয়া দাওয়া করি দুপুরে লাঞ্চ করি তো করার পরে আর কি ভাই আমাকে বলে যে তুই যাবি মানে এই হোটেলে আবাসিক হোটেলে ওইখানে যাইতে হবে তার আগে আমি খাওয়া দাওয়া করছি দেখো ভাইয়া তুমি তো সাত্ত সারা পৃথিবীটার মানুষ মানুষগুলো এমন মানে ভাইকে আমি বলতেছি যে সাত্ত সারা কেউ কাউকে দুইটা কথা সাহায্য করার কারণ তুই এটা কি বুঝাইতে চাস এইটাই বুঝতে আমার অনেক খারাপ লাগছে তো তুমি আসো ওইটা ছিল ফকিরা ফুল মোর তো এখানে আর কি আমি গেলাম চার দিন পর তার ভাইয়া বলল যে টাকা পয়সা না বলছি তাও আসো সমস্যা নেই তো এখানে আর কি ভাইয়া পরে টাকা দিল পরে আর কি আয়সা পড়ি তো পরে আর কি ওই ভাইয়া ভাই ভাইয়ের সাথে পরে আবার এর কয়েকদিন পর আর কি আমার বাসে প্রবলেম হয় তো আর কি আমি বলি যে ভাইয়া আমার তো একটু ঠাকা প্রবলেম হইতেছে তুমি ইয়া মানে হোটেলে কি থাকা যাবে বলছে হ্যাঁ থাকা যাবে তো পরে আমি আবার ওই আবার একদিন রাত্রে রাত্রে থাকার জন্য গেলাম এটা আবার কয়েকদিন পরে কিছুদিন পর আবার হয়েছে ঘটনাটা তো যাওয়ার পর পরে আমি এখানে থাকলাম তো পরে আমি সকালে এসে বললাম আমার তো এই এইভাবে আর কি এই ওই টাইমে আমার ভাইয়ের সাথে আমার ইয়ে হয়েছে তো পরে ফ্যামিলি আমাকে মানে আমার বাসা থেকে কল দেয় পরে আমি হঠাৎ করে ভাবলাম যে এগুলো আমি করব না আমি ভালো হয়ে যাই তো ফ্যামিলি তো কোনো জায়গা থেকে কিছু পাইলাম না তো আমি ভালো হয়ে জব করব তো জব আমি মানে জবের জন্য আমার কমপক্ষে জন্ম নিবন্ধন কার্ডটা লাগবে চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট এগুলো আমার কাছে নাই কোনো কোনো মানে আমার জন্ম যে কি সে কোনো কিছুই নাই আমার কাছে আমি কিভাবে চাকরি করবো একটা একটা ধরতে গেলে একটা মানে এই তো পরে আমি পাইতেছি না খুঁজতেছি তো আমি একটা জব পাইছিলাম তো ওই জবটা অনেক ভালো ছিল তো পরে এখানে আমি আসি মানে বলছো যে আপনি জন্ম জন্ম নিবন্ধন কার্ড না থাকলে আইডি কার্ড না থাকলে এগুলো না থাকলে চাকরি হবে না তো ওইখানে আমি আসলাম তো এইভাবে আর কি চাকরি আমি করতে চাইতেছিলাম বাট পাইনি চাকরি আমি চাইছিলাম যে এগুলো কয়দিন করবো আর যদি এর থেকে যদি আমি জব করে দুই টাকা কষ্ট করে কামাই তখন আমার এই তাও এটা সৎ পথে খরচ ইয়ে করবো তো এর আগে আমার মানে এর আগে আমি আমার আমি এই কয়েকটা রিয়েশনে জড়াই প্রেম করি কিন্তু আসলে কাউকে মন থেকে লাভ করি নাই কিন্তু আবার ভাইয়া গেছে ওদের সাথে রিয়েশনটা তো এইভাবে আর কি আমি জবের জন্য এখনো ট্রাই করতেছি বাট জব পাইতেছি না ভালো আর কি ওকে সো তোমার চলে কিভাবে তুমি এতদিন যাবৎ বাইরে আছো তোমার চলে কিভাবে এই তো প্রফেশনাল এইটা আমি করতেছি প্রফেশনালি তুমি এখন তুমি এটার সঙ্গে জড়িত আছো এবং তোমার বয়স এটা সাপোর্ট করে না তারপরে তুমি এটার সঙ্গে জড়িত আছো এবং ইন এ ভেরি ডিফারেন্ট ওয়েতে প্রিয় শ্রোতা এগুলো সবকিছু রিভিল করা সম্ভব না এখানে আপনারা আপনাদের জায়গা থেকে হয়তো বুঝে নেবেন আর তুমি এই কাজটা করে তুমি যে মাসের টাকা পাও সেটাতে তুমি চলতেছ তোমার ফিউচার প্ল্যান কি আমার আসলে সামনে আমার ইচ্ছা ছিল আসলে আমার এখন আমি চেয়েছি না এগুলো তার ইনভলভ হবো না সব চেঞ্জ হয়ে যাব তো এখন আমার মানে সামনের ভবিষ্যৎ একটা চিন্তা ভাবনা যে আমি জব করব ভালো ইয়ে করব জব করে কাটাতে চাইছি জব তুমি কোথায় পাবা তুমি কি কোন পর্যন্ত পড়াশোনা করছো আমি এসেছি দেরি কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়ছো এইট ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ছো তো ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ে তুমি কি জব করবা হ্যাঁ সেটাই আর কি এক একটা পড়ালেখার জন্য পিছা আছে আর পড়ালেখার জন্য এত চাপ ছিল না কিন্তু আমার এই যে আইডি কার্ড জন্মদিন কার্ড এগুলোর জন্য আর কি পিছা আছে এই কারণে আমি জব পাই তোমার জবটা কিসের হতে পারে তোমার কোন আইডিয়া আছে রিসেপশনে আমি একবার জব নিয়েছিলাম বাট ওইখানে ওই কারণে পাইনি আর এই আইডি কার্ড এগুলোর জন্য তুমি পাও মানে অনেক ভালো একটা রিসেপশন ছিল কতদিন যাবত তুমি পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন তোমার দেখার মতো
তারপর তুমি মার কাছ থেকে দূরে কেন আছো এই যে জিতটা যে আমার মানে আমি এটা কখনো কোন সৎমাও একটা মেয়ে একটা সন্তানকে বলতে পারে না এমন এমন কথাগুলো বলছে তো এই জিতটা আমি আমার মার সাথে আজও কথা বলিনি যে মা একদিন না দেখলে মেয়েকে মানে এই মনে হয় যে পৃথিবীতে নাই সেই মা তোমাকে গালি দিয়েছে তাই তো মানে গালে গালি করছে তারপর অনেক খারাপ 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 কথা বলেছে আচ্ছা খারাপ খারাপ কথা বলেছে গালি দিয়েছে সে কারণে তুমি তোমার মার কাছ থেকে সরে সেই খারাপ কাজগুলো করবা তুমি কি কাজটা করলো আমাকে বলো যে তোমাকে দুনিয়াতে নিয়ে আসলো খাওয়ালো পড়ালো বড় করলো কিছুটা লেখাপড়া করালো সেই মানুষটা কোনো একদিন রাগারাগি করে তোমাকে গালিগালাস করেছে সেই মানুষটার কাছ থেকে তুমি সরে আসলা রাগে দুঃখে কষ্টে এবং সেই মানুষটাকে দেখার মতো কেউ নাই ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি সরে আসলা এতক্ষণ পর্যন্ত না হয় অনেকেই বিবেকবান মানুষ মানতে পারবে তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে মার এটা করা উচিত হয় নাই তো তুমি কি বের হয়ে এসে ভালো কাজ করতেছো না খারাপ কাজ করতেছো আমি আসলে ভালো কাজ করার চিন্তা ভাবনা ছিল কিন্তু আমি তুমি সেটা পারতেছো না পারি নেই এবং বাধ্য হয়ে তুমি খারাপ কাজ করতেছো রাইট ওকে সেটাই তো বিষয় তাহলে আমার তো সেটাই কথা যেখানে থেকে তুমি ভালো হতে পারলা না সেখান থেকে বের হতো তুমি ভালো হতে পারলা না এবং তুমি যে ভবিষ্যতের দিকে যাচ্ছ সেটাকে তুমি দেখতে পাও পাও না কারণ তোমার বয়স মাত্র ষোলো বছর তোমার কাছে দুনিয়াটা কিন্তু এখন আমি জানি না তোমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে কিরকম বাট এই ষোলো বছর বয়সটা যেহেতু পার হয়ে এসছি এই বয়সটা কোনো হিসাব নিকাশ করতে পারে না এই বয়সটা হিসাব নিকাশের বয়স না ইনফ্যাক্ট হিসাব নিকাশ মানুষ তখনই করা শুরু করে যখন আলটিমেটলি একটা মানুষ সংসারই হয় বিশেষ করে ছেলেদের ক্ষেত্রে যখন একটা মানুষের সামনে একটা ফিউচার প্ল্যান থাকে ফিউচার গোল থাকে যখন ওই মানুষটা বুঝতে শেখে যে আমার উপরে অনেকগুলো মানুষ নির্ভরশীল তখন মানুষ হিসাব নিকাশ করে তার আগ পর্যন্ত মানুষ হিসাব নিকাশ করে না তো সেদিক থেকে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে তোমার এই ধরনের কোনো দায়বদ্ধতাই নাই সুতরাং তোমার হিসাব নিকাশেরও কোনো বিষয় নাই আমরা অনেক অনেক বিষয় জানি এখানে ঢাকা শহরে যদি লেখাপড়া কেউ করতে চায় লেখাপড়া করার মতো জায়গা আছে ফুটপাতে অনেক স্কুল আছে কখনো চেষ্টা করেছো না ফুটপাতে তুমি চেষ্টা করো নাই তুমি চেষ্টা করছো কি এই ভাইয়ার পিছনে যাওয়া ওই বোনের পিছনে যাওয়া এবং মিডিয়াতে গিয়ে একটা দুটা মিউজিক ভিডিও করা এটা করা ওটা করা তোমার কথাগুলো শুনতে ভালো লাগতেছে না আমি জানি কিন্তু এটা হার্ড ট্রুথ এগুলো তোমাকে কোনোদিনও কোনো ফিউচার দিবে না এটা তুমি বিশ্বাস করো তুমি যদি বিশ্বাস করো তাহলে তুমি বেরোতে পারবে এখান থেকে আর তুমি যদি বিশ্বাস না করো তাহলে তোমাকে কোনো রকম ভাবে আরো বড় মাপের ভিক্টিম হতে হবে তার আগ পর্যন্ত তুমি রিয়ালাইজ করতে পারবে না দিস ইজ দা আলটিমেট ট্রুথ আমি বেরোতে চাইতেছি মানে আমি কিন্তু তুমি বেরোতে পারতেছো না আমি আসলে পাইতেছি না কোনো ড্রাগাডিক না তুমি বেরোতে পারবো না কেন যারা আজকে রেডিওটা শুনছেন তাদের সবার প্রতি সম্মান রেখে বলতে চাই ওর প্রতি রাগারাগি করাটা কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য না অনেকেই ওর প্রতি অনেক বেশি রেগে যাচ্ছেন এটা উদ্দেশ্য না কিন্তু আপনার ফ্যামিলিতে যদি এরকম একটা সন্তান থাকতো আপনি তাকে সহজে ভাবে বোঝাবেন না আপনি তাকে প্রতি রাগ করবেন গায়ে হাত তুলবেন অন্যায় অত্যাচার করবেন আরো বেশি ক্ষিপ্র করবেন এবং আমাদের এখানে এই সময় সুইসাইড করা এক ধরনের ফ্যাশন হয়ে গেছে হয়তো সেই বাচ্চাটা একসময় সুইসাইড করবে যেটা ও অনেক সময় প্ল্যান করেছে এদের ক্ষেত্রে বার বার ব্রেইন স্ট্রং করা বার বার এদেরকে বোঝানো এদের সামনে একটা গোল সেট করে দেয়া যে তুমি এখন এই জায়গাটায় আছো তোমার জীবনের এমটা কি ও ফাইন্ড আউট করবে যে আমার জীবনের এমটা হচ্ছে এইটা ওকে ওই কাজটাতে যদি ভালো করতে হয় তাহলে কি করতে হবে সেই জায়গাটায় ওকে হেল্প করা কেউই যেচে ইচ্ছা করে খারাপ কাজ করে না ভাইয়া সেই জায়গাটা থেকে আমি আপনাদেরকে যেটা বলতে চাই প্রত্যেকটা স্টোরির পেছনে একটা শক্তিশালী ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে ও যতটাই এই মেয়েটা তারামুনি যতটাই রাফ এবং টাফ হোক না কেন তারামুনির সুন্দর একটা স্বপ্ন আছে প্রত্যেকটা মানুষেরই সেটা থাকে এই ধরনের বাচ্চাদেরকে মানুষ করার ক্ষেত্রে যেটা করা যেতে পারে ওদেরকে জোর জবরদস্তি করে কোনো কিছু চাপিয়ে না দিয়ে ওদেরকে স্বপ্নের দিকে ধাবিত করা ঠেলে দেওয়া ওকে ব্যস্ত করে দেওয়া সবার দ্বারা হয়তো সবকিছু হয় না সুতরাং ওকে ব্যস্ত করে দিলে অটোমেটিক্যালি ওর কাছ থেকে ভালো কিছু আসতো কিন্তু সেটাও হয় নাই এবং আজকে তারামণি যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে এই তারামণির ভবিষ্যৎ অন্ধকার নিশ্চিত হবেই বলা যায় যদি তারামণি এখান থেকে নিজেকে ফিরিয়ে না নিয়ে আসে তুমি ষোলো বছর বয়স তোমার রাইট এখনো তোমার সময় আছে তুমি চাইলে এখান থেকে ফিরে গিয়ে মার কাছে গিয়ে নিজের ভুল বুঝতে পেরে লেখাপড়া করে নিজেকে নম্রভদ্র করে তুমি তোমার জায়গাটাকে স্টাবলিশ করতে পারো যদি তুমি সত্যি সত্যি মনে করো যেন তোমার জীবনে একটা সুন্দর একটা সময় তোমার দরকার আর যদি সেটা তুমি মনে করো যেন তোমার বয়স আছে এখন তুমি অনেক কিছু করে ফেলতে পারো তোমার সামনে একটা তুমি রঙিন স্বপ্ন দেখতেছো তাহলে ইউ আর ইন ডার্ক অন্ধকারের দিকে পা বাড়াচ্ছ আমি ভাই আমি যাই কিছু হোক মানে আমি ফ্যামিলিতে কখনো আর যাইতে চাইতেছি না মানে যদি হয় যদি পারি তাহলে ভালো কথা আমি যাবো ফ্যামিলির কাছে আমি কখনো ফ্যামিলির বাইরে তুমি কোথায় ভালো কথা পাবা কে তোমাকে আশ্রয় দিবে আজকের অনুষ্ঠানটা প্রচার হওয়ার পর অনেকেই আসবে তোমাকে নেবার জন্য আমি কোনোভাবে তাদের সঙ্গে তোমার তোমাকে যোগাযোগ করবো না অনেকেই এরকম আসেন এরকম স্টোরি প্রচার হওয়ার পর অনেকেই আসেন বিয়ে করার জন্য আমার মনে আছে আমি জানি না আপনারা শুনেছেন কিনা হেলো ন
আমার চিন্তা ভাবনা আছে যে আমি একটা ভালো জব করব কিন্তু জব আমি যতদিন পাইতেছি না তো আমি তো আসলে এটা ছাড়া আর কোনো ইয়া নাই যে আমি জব পাওয়ার পরই থেকে নাই ইয়া করে ফেলবো না এটা তোমার জন্য শুভকামনা থাকলো তোমার বিশ্বাসের প্রতি আমাদের রেসপেক্ট আছে তুমি যদি একটা ভালো জব পাও সেই জবটা করে যদি তুমি লেখাপড়া করে যদি মানুষের মতো মানুষ হতে পারো কেউ যদি তোমাকে পিতৃত্বের স্নেহে মাতৃত্বের স্নেহে বড় করে তাদের জন্য আমাদের দোয়া থাকবে কিন্তু আমার কেন জানি মনে হয় আমি যতগুলো অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি এই স্টোরিগুলো শুনতে থেকে আমার কেন জানি বিশ্বাস করতে খুব কষ্ট হয় যে সত্যি সত্যি আসলে সেটা সম্ভব কিনা ফ্যামিলির বাইরে গিয়ে অন্তত একটা মেয়ের জন্য আমাদের সমাজে এটা খুবই খুবই ভয়াবহতম কঠিন এবং সম্ভাবনা নাইনটি নাইন পার্সেন্ট জিরো ওকে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ তুমি এখানে আসছো তোমার ভিতরে কিছুটা হলেও চৈতন্য আছে ডক্টর তাজুল ইসলাম আপনার কি বলার আছে খুব ছোট করে একটু জানতে চাই আপনার কাছ থেকে এতক্ষণ তো শুনলেন বিশেষ করে এই টিন এজার বয়সের বাচ্চাদের সাইকোলজি নিয়ে যে ওরা যে স্বপ্নটা দেখে যে ড্রিমটা দেখে রিয়েলিটি তো আলাদা কি বলবেন আপনি কারামণির কাহিনী থেকে আমরা অনেক কিছু জানলাম যেগুলি আমাদের এই সমাজে অনেক শক্তিশাল ব্যাপার প্রথম কথা হচ্ছে যে তারামণির বাবা দুই তিনটে বিয়ে করেছে যেটা স্বাভাবিক ভাবে তার মায়ের সঙ্গে তার বাবা সম্পর্কে বলে না এরকম একটা পরিবেশে সে মানুষ হয়েছে আজকে চলেছে কন্ট্রোল প্রকৃতি আমাদের কাছে একটা সমস্যা হচ্ছে যে মেয়েরা যদি কন্ট্রোল প্রকৃতি হয় যার তার সঙ্গে হাসে খেলে কথা বলে গল্প করে সেটা কিন্তু আমরা খুবই খারাপ দিক করে গেছি আমরা মনে করি মেয়েটা নষ্ট হয়ে গেছে খারাপ হয়ে গেছে সেই ছেলেদের সঙ্গে খারাপ কিছু করতেছে এটা কিন্তু স্কুলে কলেজে পরিবারের সব জায়গায় এটা তার লক্ষ্য নিল আমাদের লক্ষণ ছিল তো এক একরকম আর বালো মেয়ে খারাপ মেয়ে বা বালো ছেলে খারাপ মেয়ে দেখে নেই তাহলে অনেকরকম আর আমাদের সাইকোলজিতে সাইকোলজিতে একটা থিওরি আছে অ্যাক্টিভিশন থিওরি এটা হচ্ছে একজন মানুষকে আপনি যদি বারবার খারাপ বলতে থাকেন সেই বলতে থাকেন বা সেই বলতে থাকেন তাহলে এক সময় তার ভিতরেও নিজের সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণাতেই হয় যে আমি আসলে বোধ হয় খারাপ আমি আমি ভালো নয় সবাই আমাকে ভালো জানে না এই যে একটা হিনমন্যতা বোধ তৈরি করে দেওয়া ছোটকাল থেকে এটা কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে হয় বিশেষ করে চরিত্রকে নিয়ে যদি সন্দেহ করা হয় বিশেষ করে এত অল্প বয়স এই যে বয়সে হোক না কেন তখন কিন্তু তীব্র মানে নিজের প্রতি তীব্র একটা ঘৃণা বা অপমান বয়ে চলে আসে এবং এই ছোটকালেই তাকে এরকম অপরাধ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সমাজের পরিবারের লোকদের একটু বুঝতে হবে যে একটা মেয়ে বা একটা ছেলে একটু ছোট থাকলে বা একটু আমরা চেপে গেলে একশো বাঁকে বুড়িমুখি হলে তারা অনেকের সঙ্গে হয়তো গল্প করবে আলাপ করবে হাতি খুব মুখে কথা বলবে একটু মেয়েটা বা ছেলেটা বিশ্বের মেয়েগুলি চৈত্রহীন এরকম অন্তত করার আগে বিবেচনা করতে হবে যে এটা মন্দ ফলাফল কি হবে যাই হোক এরকম ভাবে দোষারোপের কারণে সে অতিষ্ঠ হয়ে বলে যে বাড়ি থাকবো না এই যে একের পর এক একটা ঘটনার পর আর একটা ঘটনা তাকে বর্ধমান দিকে যাওয়া যখন তার বয়স অত্যন্ত কম তাই স্বাভাবিকভাবে তার যখন বিরক্ত হবে তার মন মেজাজ খারাপ হবে তো তখন সে আবার চলে যায় এই যে চলে যায় চলে গেল এই যে সংসার থেকে বা অভিভাবক থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সেইখান থেকে সে চলে গেল আর একটা খারাপ পথে সেইখানে অনেকেই আসি বাসায় কালকে হয়ে বাসায় তখন তাকে স্বাভাবিকভাবেই বেঁচে থাকার স্বাভাবিক কারণে বিভিন্ন বায়ারা হেল্প করার নামে মানুষ যাতে মন্দ বলেছে খারাপ বলেছে তাই বলেছে নিজেই নিজেকে খারাপ ভাবতে হবে এরকম ধারণা ঠিক না এমনকি মানুষের মতামতকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে পরিবার থেকে নিজেকে যে বিচ্ছিন্ন করে একা করে একেবারে অসহায় অবস্থায় বাসমান অবস্থায় এখন আছে এখন দায়িত্বটা তাকে এই সমস্ত খারাপ মানুষের সংস্কৃতি আসতে হচ্ছে এবং তাকেও দুই বিষয় জীবন পালন করতে হচ্ছে তার এই কাজটা প্রতীক হয়নি কোনোভাবেই অসম্মানিত বোধ করে রাগ অনুভব অনুভব করে এইভাবে সংসার ছেড়ে দেওয়া ঘর ছেড়ে দেওয়া এটা অত্যন্ত খারাপ কাজ এটা ছেলে বা মেয়ে আমরা লক্ষ্য করছি যারাই অপরাধে গেছে যারাই খারাপ পথে গেছে তাদের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তারা ঘর ছেড়ে দিয়ে বাইরে চলে যায় বাহির ঘুরে বাইরে থাকে আমাদের মনে রাখতে যে পরিবার হচ্ছে যে আমাদের ক্ষতি এখানে আমাদের সব জনের নিরাপত্তা থাকে সব ধরনের আবরণের মধ্যে আমরা থাকি আর পরিবার সমাজ থেকে বাইরে হয়ে যখন আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই তখন কিন্তু এই বৃহত্তর সমাজের যে কালো অংশ অন্ধকার অংশ সেখানে আমরা ফিরতে পারবো এবং সেইখানে যারা উত্তরে আসে নষ্ট সয়তানগুলি 
শেষ করতে চাই আজকের রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব আমরা সবসময় একটা কথা বলি একজনের ভুল থেকে আমরা যেন শিখি এবং যিনি ভিকটিম বা যিনি খারাপ কাজ করছেন বা করে ফেলেছেন তাকে সমালোচনা করে তাকে ভৎসনা করে তাকে তার দিকে আঙুল তুলে এই সমাজে আপনি কখনো ভালো থাকতে পারবেন না পারলে তাকে বোঝান পারলে তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে ভালো একটা সুন্দর একটা পরিবেশ দেন ওই মানুষটা খারাপ থাকলে ওই মানুষটা আপনাকে ভালো থাকতে দেবে না সুতরাং আপনার ভালো থাকার জন্য হলো ওই মানুষটাকে ভালো পথ দেখানো খুবই জরুরি অনেক অনেক ভালো থাকুন আজকের মতো শেষ করছি আগামী রবিবার আবারও কথা হবে আজকের মতো শুভরাত্রি ভুল শুদ্ধ মিলিয়েই মানুষ আপনি যখন ভুল করেন আপনার বিবেক তখন ঘুমিয়ে থাকে যদি কেউ না জানে তো বিবেক জানে আপনি কত বড় ভুল করেছেন পরিবার সমাজ রাষ্ট্র আপনাকে শাস্তি না দিলেও বিবেক আপনাকে প্রতি মুহূর্তেই শাস্তি দিচ্ছে তবে দাঁড়ান বিবেকের আদালতে সত্য আপনার শক্তি হোক নির্ভয়ে বলুন কি ভুল করেছেন আপনি কেন করেছেন কোন পাপের শাস্তি আপনার বিবেক আপনাকে দিচ্ছে আপনার সত্য বলার সাহস হাজার হাজার ভুলের জন্ম থামিয়ে দেবে সাহস আছে সত্য বলার তবে আপনার জন্যই যাহা বলিব সত্য বলিব